ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീണ്ടും ഒരു വ്യത്യസ്ത വിഷയവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു ചക്കോപാസ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് പ്രിയ ജോർജ് ബ്രദർ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കും തുടർന്ന് ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകും അനിൽ കൊടുത്തോടെ പാസ്റ്റ് വരും ചർച്ചകൾ ഈ വിഷയം ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം അത് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും മുന്നോട്ട് വരികയും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പറയുകയും അതിന് വ്യക്തമായ മറുപടികളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാം വെറുതെ കാടടിച്ച് വെടിവെക്കുന്ന ഒരു സമീപനമല്ല മറിച്ച് എന്താണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയേണ്ടത് തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ക്രൈസ്തവരുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെയ്ത്ത് ആണ് ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിൽ അത് ഒളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആ കാര്യമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ലൈറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തൃത്വവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു തൃത്വവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോസ്തോലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിന്റെ എഴുത്തുകളിലെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം യേശു ക്രിസ്തു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പിതാവായ ദൈവത്തെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധന്മാവരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു സ്നേഹന്മാരുടെ ആശീർവാദങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണാം പിന്നീട് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ കാലഘട്ട ശേഷം ചർച്ച് ഫാദേഴ്സ് ചർച്ച് ഫാദേഴ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റോലിക് ഫാദേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ളവരെയാണ് അപ്പോസ്റ്റോലിക് ഫാദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം വരുന്ന ചർച്ച് ഫാദേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധന്മാവും ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്ന രേഖകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് മിക്ക സുനഗ ദിവസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി കൺസ്ട്രക്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്കി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം നിക്കിയ വിശ്വാ നിക്കിയ സുനഗ ദിവസമാണ് തൃത്വം കണ്ടെടുത്തതെന്നല്ല സഭയിൽ സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസം അപ്പോസ്തോലന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസം അത് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നിക്കിയ സുനഗ ദിവസത്തിലെ നിക്കിയ സുനഗ ദിവസ സുനഗ ദിവസങ്ങളിലൂടെ ചെയ്തത് സോറി സുനഗ ദിവസത്തിലൂടെ ചെയ്തത് പിന്നീട് വരുന്ന ഓരോ സുന്നഗ ദിവസിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അത് വിശകലന വിധേയമാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് പുതിയതൊന്ന് കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നില്ല സാധാരണ ദാവ പ്രവർത്തകർ ആരോപിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന കൗൺസിലിലാണ് ഇന്ന വിശ്വാസം വന്നത് നോ അങ്ങനല്ല കൗൺസിലുകൾ കൂടിയത് ഒരിക്കലും വിശ്വാസം പുതിയൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാനല്ല മറിച്ച് സഭയുടെ വിശ്വാസം ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസം യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം അപ്പോസ്തോലന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രഘോഷിച്ച വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസം അതിനെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സുന്നഗ ദിവസങ്ങളിലൂടെ ചെയ്തത് നിക്കിയ സുന്നഗ ദിവസത്തിലെ ട്രിനിറ്റി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് പുത്രന്റെ ആളത്വം ദൈവത്വം എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അത് പൂർത്തിയാകുന്ന കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പൽ കൗൺസിലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നിക്കിയ സുന്നഗ ദിവസിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പൽ കൗൺസിലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധന്മാവ് ജീവദാതാവും കർത്താവുമായ പരിശുദ്ധന്മാവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി അതിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എതിരെയുള്ള ദുരുപദേശങ്ങൾ പിന്നീടായിരുന്നു സജീവമായത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാചകങ്ങൾ പിന്നീട് എഴുതി ചേർക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ തൃത്വവിശ്വാസം ഞാൻ ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് തൃത്വവിശ്വാസം സഭയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെയ്ത്ത് ആണ് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉപദേശ വൈപര്യത്യങ്ങളെയും സഭ എല്ലാ കാലത്തും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എരസീസ് ആയിട്ട് മുദ്ര കുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധന്മാവ് പരിശുദ്ധന്മാവ് മൂന്ന് വ്യക്തികളല്ലാതെ അതൊന്നാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ സഭ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയം ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ
ഈസ എന്ന മറയുടെ പുത്രൻ എന്നും പറയുന്നവർ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു അള്ളാഹു കൃത്യത്തിന് മൂന്ന് പേരിൽ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളാണെന്ന് പറയുന്നവർ ദൈവദൂഷകരാണ് ഞാൻ ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് അള്ളാഹു ഒഴികെ വേറെ ദൈവമില്ല മറയുടെ മകനായ ഈസ ഒരു അപ്പോസ്തോലിനേക്കാൾ കൂടിയവനല്ല സൂറ അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പത് എഴുപ സൂറ അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പത് എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ എഴുപത്തെട്ട് വരെ പിന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഓ ഈസ മറയുടെ മകനെ ദൈ അള്ളാ ദൈവത്തിന് പകരം അള്ളാഹുവിന് പകരം എന്നെയും എന്റെ അമ്മ മറിയേയും രണ്ട് ദൈവങ്ങളായി ആരാധിക്കാൻ നീ പറഞ്ഞു അവന്റെ മറുപടി നിനക്ക് മകത്ത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അത് പറയാൻ കഴിയില്ല അത് പറയാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല സൂറ അഞ്ചിന്റെ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനിപ്പോ ഏഹ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്നിന്റെ അമാനി മൗലവിടെ എല്ലാം ഖുറാനുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ആ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ആശയം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എക്സാക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ ആശയം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സൂറ അഞ്ചിന്റെ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിലും സൂറ അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പതിലും സൂറ നാലിന്റെ പതിനേഴിലും അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു തൃത്വം അത് അള്ളാഹുവും ഈസയും മറയും ചേർന്നാണ് ഈ തൃത്വം അള്ളാഹുവിനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അത് അത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് അത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന് ഈ തൃത്വം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മുന്നിൽ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ദാവ പ്രവർത്തകർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എന്താണ് ഈ തൃത്വം എങ്ങനെ നിങ്ങളത് വിശദീകരിക്കും അത് നമ്മുടെ റവലേഷൻ ആണ് വെളിപ്പാടാണ് ബൈബിളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മാനുഷികമായ യുക്തിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതാണോ അല്ല യുക്തിക്ക് അതീതമായ എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്വർഗം നരകം ദൂതന്മാർ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മാനുഷികമായ യുക്തിക്കും അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നമുക്കുള്ള റവലേഷന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ദാവ പ്രവർത്തകർ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ തൃത്വം ഈ തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു തൃത്വം എന്താണ് അത് അള്ളാഹു ഈസയും മറയും ചേർന്ന തൃത്വമാണ് ആ തൃത്വം ഒരു കാലത്തും ക്രൈസ്തവ സഭ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു തൃത്വം അങ്ങനെ ഒരു തൃത്വം ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അള്ളാഹു എന്ന പേര് നാമം ഒരു കാലത്തും ക്രൈസ്തവ സഭ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ദൈവവും മറിയും ദൈവം മറിയ ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു തൃത്വം എടുത്താലും ഞാനൊരു ലോജിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണ് ദൈവം മറിയാൻ ക്രിസ്തു അങ്ങനെ ഒരു തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലും യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോസ്തലന്മാർ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സഭാപിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സഭയും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഒരു സഭാ വിഭാഗങ്ങളും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ തൃത്വം അള്ളാഹുവിനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളത് വലിയ ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ അത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദിനെയാണ് മുഹമ്മദിനെ ഈ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഖുറാൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ സൊരാഷ്ട്രിയൻ സോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ അറേബ്യൻ സോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ജൂവിഷ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോക്രിഫൽ സോഴ്സുകളുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം പല സോഴ്സുകളാണ് മുഹമ്മദിന് ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ എല്ലാ യഥാർത്ഥ രൂപങ്ങൾ ഈ വിഹൂത വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും സ്വരാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും അതിന് യഥാർത്ഥമായ രൂപം യഥാർത്ഥമായ കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുക കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു പുതിയൊരു പുതിയ ആശയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഈസയെ കുറിച്ച് ഈസ യേശു അല്ല നമുക്കറിയാം പക്ഷെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈസയെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റോറി ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നേ ഈസയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്റ്റോറി തോമസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം യാക്കോവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ യോ യാക്കോവിന്റെയും തോമസിന്റെ ഒക്കെ സുവിശേഷം സഭ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ് നോസ്റ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ പേരിൽ സഭ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആധാരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പല പല സ്രോതസ്സുകൾ മുഹമ്മദിന് കിട്ടുകയും ഏതാണ് യഥാർത്ഥ്യം എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ പരസ്പരം കൂ
ഏ അള്ളാഹുവിനോട് കൂട്ടുചേർക്കരുത് പങ്കുചേർക്കരുത് പറയുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് ചേർത്താണ് മുഹമ്മദിനെ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് തുല്യനാക്കിയാണ് മുഹമ്മദിനെ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളവനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിൽ മുഹമ്മദിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഖുറാൻ അതീസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഖുറാനിൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് അധികം പരാമർശം ഇല്ല എന്നാൽ ഈ ചില ഫ്രൈസുകൾ ചില പരാമർശങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അള്ളാഹുവിന് തുല്യനാണ് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ദിത്വ വിശ്വാസം ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ബൈനറ്റേറിയൻ വിശ്വാസം ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോ ഇത് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഈ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തൃത്വം ഇതാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന തൃത്വം ഇതാണ് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്ന തൃത്വം ഇതാണ് ഇതൊരിക്കലും ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ വിശ്വാസം അല്ല ഇത് മുഹമ്മദിന് കിട്ടിയ വ്യത്യസ്തമായ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള അത് ആ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിക്കുടച്ച് തൻ്റെതായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു 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 മിശ്രിത രൂപമാണ് ഇസ്ലാമിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഖുറാനിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഖുറാനിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃത്വം ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃത്വത്തിന്റെ സോഴ്സ് ഇതാണ് എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ഒരു തൃത്വ വിശ്വാസം ഉണ്ട് ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ഒരു തൃത്വ വിശ്വാസം ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചൊരു വിശ്വാസം അപ്പോസ്തലന്മാർ പ്രചരിപ്പിച്ചൊരു വിശ്വാസം ആ സഭ പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചൊരു വിശ്വാസം വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസം കൗൺസിലുകൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞ ഒരു വിശ്വാസം അതിനെതിരെ വന്ന ദുരുപദേശങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ സഭ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ തൃത്വത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള വാദങ്ങളും അത്തരത്തിൽ സഭ തള്ളിക്കളയുന്നതാണ് ബൈബിൾ തള്ളിക്കളയുന്നതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മുന്നോട്ടുള്ള ചർച്ചകളിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം ചാക്കപ്പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജോർജ് സഹോദരൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ വിഷയങ്ങൾ വളരെ നന്നായി സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ പറയാനും പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ് അവരിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു കേൾക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാം ജോർജ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാനോ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിവാദനങ്ങളെ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃത്വം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് കർത്തൃദാസൻ സിജോ അത് മുഖവരയിലെ പറയുക ഉണ്ടായി എങ്കിലും അത് കുറേ കൂടെ നമ്മൾ ആഴമായിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം വിശുദ്ധ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിയേക ദൈവത്തെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുന്നവരാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ വാസ്തവത്തിൽ അവർ വിമർശിക്കേണ്ടത് ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തൃത്വത്തെയാണ് വിമർശിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ഏത് തൃത്വത്തെ പറഞ്ഞോ അതിനെയാണ് അവർ വിമർശിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലാതെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതായ തൃത്വത്തെ അല്ല അവർ വിമർശിക്കേണ്ടത് എന്തായാലും അത്തരത്തിലുള്ളതായ വിമർശനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഖുറാനിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നതായ തൃത്വം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആ വസ്തുത കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായ വസ്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ ഒരു തരം കോമഡികളായല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കോമഡിയായി പോകുന്നല്ലോ എന്നുള്ളതായ വസ്തുതയും നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ തൃത്വം ത്രിയേകത്വം ത്രിയേകൻ ത്രിയേക ദൈവം എന്നിത്യാദി വാക്കുകൾ ബിബ്ലിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളികമാണ് ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥമായ ഖുറാനിൽ അറബി ഇതര വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ത്രിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ പരാമർശമില്ല കാരണം വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദിനോ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഗോത്രദേവനായ അള്ളാഹുവിനോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കെന്ന് പറയുന്നതായ ആ മലക്കിനോ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ട്രിനിറ്റി ഖുറാനിൽ കയറ്റി വെക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ആ ദുരന്തം ആരംഭിക്കുന്നത് മറ്റിതര ഭാഷകളിലെ വാക്കുകൾ മുഹമ്മദ് കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്രീക്ക് ഹീബ്രു ഭാഷ സിറിയ ഭാഷ അബിസീരിയ അരാമിയ ഭാഷകളൊക്കെ തന്നെ ഖുറാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നബി എന്ന പദം ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ വന്നതാണ് അതുപോലെ സൊലാത്ത് സബിഹ് ഇഗ്
പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഖുറാൻ തെളിഞ്ഞ അറബിയിലാണ് എഴുതിയതെന്നാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പുസ്തകം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഖുറാൻ തെളിഞ്ഞ അറബിയിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സുറ പതിനാറിൻ്റെ നൂറ്റി മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതോ തെളിഞ്ഞ അറബി ഭാഷയിലും ഇതൊന്നല്ല നിരവധി ആയത്തുകൾ പറയുന്നുണ്ട് സുറ പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നാം ഇതിനെ ഒരു ന്യായപ്രമാണമായി അറബി ഭാഷയിൽ ഇറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു സൂറ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ മൂന്നിൽ നാം ഇതിനെ അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഖുറാനാക്കി സൂറ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടിൽ അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഖുറാനാണിത് സൂറ നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ മൂന്നിൽ അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഖുറാൻ സൂറ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഏഴിൽ നാം നിനക്ക് അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഖുറാൻ ബോധന നൽകിയിരിക്കുന്നു നീ മാതൃ നഗരത്തിലുള്ളവർക്കും അതിന് ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണിത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ അറബി ഭാഷയിലാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പ് മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പോലെതായ നിരവധി പദങ്ങൾ അതായത് ഗ്രീക്ക് ഹീബ്രു സിറിയ അബിസീനി ആരാമ്യ തുടങ്ങിയതായ ഭാഷകളിലും നിരവധി പദങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ വന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഖുറാനിൽ മറ്റുതര ഭാഷകൾ കടന്നുകൂടി ഇതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളാണ് അപ്പം അറബി ഭാഷയിൽ അള്ളാഹു ഇറക്കി തന്നു എന്ന് പറയുന്നതായ ആ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ കൈകടത്തൽ ഇവർ ശരിക്കും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്നും നിരവധി വാക്കുകൾ ഖുറാനിലേക്ക് കടമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധ ത്രീത്തം അതായത് ത്രിയേക ദൈവം പിതാമുപുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഖുറാനിൽ എങ്ങും തന്നെ ഒരു പരാമർശമില്ല എന്നാൽ ഖുറാനിൽ രണ്ട് അറബി തൃത്തം മുഹമ്മദ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ അറിവില്ലായ്മ മൂലമോ എഴുതി വെ എഴുതി വെച്ചതാണ് ഈ തൃത്തങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും അതായത് പ്രവാചകനാകേണ്ടവൻ പ്രവാചകനാകണം പ്രവാചകനാകേണ്ടവൻ പ്രവാചകൻ ആകാഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതായത് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനായതിൻ്റെ ദുരന്തമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ തൃത്തത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ത്രിയേകത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥമായ ഖുറാനിൽ രണ്ട് തൃത്തം കയറി വന്നത് അത് രണ്ടും ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ച് നേരെ ആക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ് പ്രസ്തുത തൃത്തങ്ങൾ അത് ഒന്നാമത്തെ തൃത്തം ഞാനിവിടെ പ്രാരംഭമായിട്ട് പറയുന്നു സൂറത്തിൻ നിസാഗ് അതായത് നാലിൻ്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വേദക്കാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതകാര്യത്തിൽ അതിര് കവിയരുത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ സത്യമല്ലാത്ത ഒന്നും പറയരുത് മറിയമ്മിൻ്റെ മകൻ മസി ഹീസ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനും മറിയമ്മിലേക്ക് അവർ ഇട്ടു കൊടുത്ത തൻ്റെ വചനവും അവങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരാത്മാവും മാത്രമാണ് അതിനാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരിലും വിശ്വസിക്കുക തൃത്തം പറയരുത് നിങ്ങൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം കേട്ടോ ഇവിടെ തൃത്തം പറയരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ വേദക്കാരെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവരെ ഉദ്ദേശം പറയുന്നത് വേദക്കാരായ ക്രൈസ്തവർ തൃത്തം പറയരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൃത്തം പറയരുത് എന്നല്ല മറിച്ച് മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ പറയരുത് എന്നാണ് അവിടെ മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ അട്ടിമറി ഇവർ നടത്തി ഖുറാന്റെ പഴയകാല പരിഭാഷകരൊക്കെ പരിശോധിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാകും മാത്രമല്ല അറബി പരിശോധിച്ചാലും മതി ഈ റൂമിനകത്ത് അറബി അറിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം മത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ സൂറത്ത് നിസ്സാഗ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും തൃത്തവം നല്ല അവിടെ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് മറിച്ച് മൂന്ന് ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയരുതെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പഴയകാല പരിഭാഷകരല്ല അങ്ങനെയാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഖുറാൻ ആദ്യമായി മലയാള ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത സി എൻ അഹമ്മദും അവരുടെ ഖുറാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതുപോലെ വായിക്കാം വേദക്കാരെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് വേദക്കാരെ ദൈവം മൂന്നെണ്ണമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകരുത് ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് വിവർത്തനം ചെയ്ത മുഹമ്മദ് അമാനി മൗലവിയുടെ ഖുറാനിൽ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സൂറത്തിന് സാധ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് അതായത് നാലിൻ്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വേദക്കാരെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയരുത് പിന്നീട് വന്നതായ വിവർത്തനമാണ് ടി കെ അബ്ദുള്ള മൗലവി ഇയുടെ വ
ഈ പ്രസ്തുത സത്യത്തെ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ തൃപ്തം എന്ന ബിബ്ലിക്കൽ വേഡ് ഖുറാനിനകത്ത് തിരികെ കയറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ ക്രൈസ്തവരെ ഉന്നമിക്കുക ലക്ഷ്യം ഇതാ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പദം അതിനകത്ത് കയറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പഴയകാല പരിഭാഷകർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രശ്നമില്ല ഈ തൃത്വം ത്രിയേകത്വം ത്രിയേകൻ ത്രിയേക ദൈവം എന്നിത്യാദി പദങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞ ബിബ്ലിക്കലാണ് ബൈബിളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള പദങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് വേദശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താം ത്രിനിറ്റി ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ളതായ അട്ടിമറി നടത്തി ക്രൈസ്തവരെ ഉന്നം വെച്ച് ത്രിയേക ദൈവത്തിനെതിരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞ് നമ്മളെ ഒതുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ തൃത്വം പറയരുത് എന്നുള്ളതായ വ്യാഖ്യാനം ആധുനിക ഗുരാം പരിഭാഷകരൊക്കെ മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ എന്ന പ്രയോഗം എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് തൃത്വം എന്ന ബിബ്ലിക്കൽ വേഡാണ് എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഖുറാൻ തങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ തിരുത്തുന്നു എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു തെളിവാണിത് മനസ്സിലായോ ഖുറാനെ തങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ തിരുത്തുന്നു എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു തെളിവാണ് ഇതേപോലെ മറ്റൊരു തിരുത്തലാണ് സൂറത്ത് പിന്നെ അലക്ക് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന്റെ രണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ ഭംഗ്യന്തരയാണ് സന്ദർഭോചിതമായി ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുക കാരണം ഈ റൂമിലുള്ളതായ ഇസ്ലാം മത സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തെ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ നാഴേക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം തിരുത്തി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുന്നു എന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇത് അങ്ങ് ഉമ്മുൽ കിത്താബിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ലൗഹുൽ മഹൂസിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇതിന് യാതൊരുവിധ പിന്നെ എന്താണ് തിരുത്തലും വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏക ഗ്രന്ഥം ഇതാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ തിരുത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരാം സൂറ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന്റെ രണ്ട് അവിടെ സി എൻ അഹമ്മദ് മൊബൈലിയുടെ ഭാഷ്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ ചോരക്കട്ടയിൽ നിന്നാണ് അവൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഗർഭാശയത്തിൽ അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഉരുവാകുന്നതായ ആ വിഷയം സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ ചോരക്കട്ടയിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന്റെ രണ്ടിൽ സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവിയുടെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ മലയാള പരിഭാഷ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി മുഹമ്മദ് അമാനുമിലയുടെ അമാനു മൗലവിയുടെ ഖുറാനിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന്റെ രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ രക്തപിണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് അവൻ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ രക്തക്കട്ടെ രക്തപിണ്ഡവും ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ ഖുറാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന്റെ രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ അവൻ മനുഷ്യനെ രക്തപിണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ പഴയകാല പരിഭാഷകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അറബിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് നമുക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ് ഞാൻ ആ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കം ദൈവകൃപയാൽ അതെനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ അത് വൈകാട്ടാക്കി ഇക്ര ബിസ്മി റബ്ബി കല്ലതി ഹലക്ക് ഹലക്കൽ ഇൻസാനുമിൻ അലക്ക് എന്നാണ് അറബിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് സൃഷ്ടാവായ നിന്റെ നാഥന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്ന് അവൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ അലക്ക് എന്ന പദമാണ് ഇവിടെ രക്തക്കട്ടയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ പുറത്തു വെച്ചത് അലക്ക് എന്ന പദത്തിന് രക്തക്കട്ട എന്നാണ് അർത്ഥം വന്ന് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ മക്ദൂമിയുടെ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനത്തെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അലക്ക് എന്നാൽ രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാം രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുകയില്ല രക്തപിണ്ഡത്തിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുകയില്ല ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ അണ്ടവും അതുപോലെ തന്നെ ബീജവും സംയോജിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലോ അതിന് ശേഷവും ഒരിക്കൽ പോലും രക്തപിണ്ഡമാകുന്ന രക്തക്കട്ടയാകുന്നൊരു ഒരു സന്ദർഭം ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനില്ല ഇത് ശാസ്ത്രീയ വിരുദ്ധമാണ് ഇത് ലോകവിരുദ്ധമാണ് ഇത് അബദ്ധ പഞ്ചാംഗമാണ് ഇത് അറിയത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മുൻകാല ഭാഷാതാക്കൾ അലക്കിനെ ആ രക്തക്കട്ടെന്ന് തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ ആധുനിക പരിഭാഷകർ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി അറബി തന്നെയല്ല മദ്രസ തന്നെയല്ല അവിടെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി സയൻസും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സ് ഇത് അബദ്ധ പഞ്ചാംഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തറിയാമോ അത് അങ്ങ് വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ വേറെ പദം കൊണ്ടുവച്ചത് ഞാൻ അതുകൂടെ വായിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സമ്പൂർണ്ണ മലയാള പരിഭാഷ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന്റെ രണ്ടി
അണ്ടവും വേണം ബീജവും വേണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ സംയോജിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഫ്രോഡം ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ശുക്ലത്തെ കുറിച്ച് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അണ്ടത്തെ കുറിച്ച് ബീജത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്നിന്റെ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം ഫ്രൂണം എന്നുള്ളത് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ കാര ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്നിന്റെ പരിഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയാറിന്റെ രണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് അട്ടിമറ നടന്നുണ്ടോ എന്താ ഇതിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്ത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ എന്തുമാണ് രക്തക്കട്ട രക്തക്കട്ടയുടെ അറബി ആ കലക്ക് അലക്കിഞ്ഞോട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്ത് രക്തക്കട്ട രക്തക്കട്ട സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് കാലം കുറേ കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രക്തക്കട്ട ഭൂണമായി ഭ്രൂണത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന എന്തോ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഫെവിക്കോൾ വല്ലോ ആണോ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ത് പശി അതോ നമ്മുടെ പഴയ കാലങ്ങളിലെ ഈ സിനിമാ പോസ്റ്ററൊക്കെ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഈ മൈദ കലക്ക് വശം പിടിപ്പിക്കുക അത് വല്ലോ ആണോ എന്തോ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ കിത്താബിനോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത ഇതൊക്കെ സ്വന്തം കിത്താബിനോട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതര മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ തിരുത്തിയതാണ് എന്ന് നാഴേക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം കാറിക്കൂകുന്നു അപ്പം സ്വന്തം മതഗ്രന്ഥത്തോട് പോലും ആത്മാർത്ഥത വിശ്വസ്തത ഇല്ലാത്തതായ ടീമുകളാണ് നിങ്ങളെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ ആ സന്ദർഭോചിതമായി ഇവിടെ പറയുകയാണ് അപ്പം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് അവൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ എന്ന പ്രയോഗത്തെ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് തൃത്തം എന്ന പദം തിരികെ കയറ്റിയത് ശ്രദ്ധിക്കണമേ എന്നാൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ത്രിയേകത്വം ത്രിയേക ദൈവം ഖുറാനിലില്ല അതായത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശവും ഖുറാനിലെങ്ങും തന്നെ ഇല്ല ഖുറാനിലെങ്ങും തന്നെ ഇല്ല നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകളും ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ചിലർ പറയും ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അങ്ങനെയല്ല ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയത്തിലേ ഉള്ളു ആയത്തുകളുള്ള ഖുറാനിൽ ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ പോലും വിശുദ്ധ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധ ത്രീത്വമില്ല പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശം ഈ കിത്താബിനകത്തില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ ആരാണ് അതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിനി പരിശോധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സൂറ അഞ്ചിൻ്റെ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ എഴുപത്തി മൂന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മൂന്ന് പേരിൽ മൂന്നാമനാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നവർ നിശ്ചയമായ സത്യനിഷേധകളാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലെ പരിഭാഷ സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവിയുടെയാണ് ഇന്നത്തെ പരിഭാഷ നിങ്ങൾ നോക്കാം അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ മൂന്ന് പേരിൽ മൂന്നാമനാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നവർ നിശ്ചയമായും സത്യനിഷേധികളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും കാര്യം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആരാന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ സൂറത്തിൽ മായത നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ ആയത്ത് വായിക്കണം അതായത് അഞ്ചിന്റെ നൂറ്റി പതിനാറിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഓർക്കുക അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭം മറിയമിന്റെ മകൻ ഈസ അള്ളാഹു വിട്ട് എന്നെയും എന്റെ മാതാവിനെയും ദൈവങ്ങളാക്കുന്ന നീയാണോ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം വന്നോണ്ടോ മറിയം അള്ളാഹു ഈസ അപ്പം അള്ളാഹു ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രശ്നം കണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെ തള്ളി പിന്നെ മറിയമ്മനെയും ഈസ ആരാണ്ട് ദൈവങ്ങളാക്കി എന്ന് അള്ളാഹു ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മറിയമ്മൻ്റെ പകൻ ഈസ അള്ളാഹു വിട്ട് എന്നെ എൻ്റെ മാതാവിനെയും ദൈവങ്ങളാക്കുന്ന നീയാണോ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പുള്ളിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാം പുള്ളിയെ ഈസായും മറിയം തള്ളിക്കളഞ്ഞു തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് അവരെ രണ്ടും കൂടെ കുറേ നാളെ ദൈവങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞത് നാടിൽ നാട് നീളെ കളിച്ചു നടന്ന് നാട് നീളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് നടന്ന് അള്ളാഹയെ ഉപേക്ഷിച്ച് അള്ളാഹയും കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ആ അയത്ത് വായിച്ച അതാ കാണുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പല ആയത്തുകൾ അള്ളാഹു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അള്ളാഹു പരിതപിക്കുന്ന പല ആയത്തുകളുണ്ട് സൂറ ആറിന്റെ നൂറ്റിയൊന്നിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ഭാര്യയില്ലാതെ എങ്ങനെ കുഞ്ഞുണ്ടാകും അപ്പൊ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിനെ ഇവിടെ കാണാം എന്തുകൊണ്ടാ ഭാര്യ ഇല്ലാതായി പോയത്
തിരക്കാണ് ധൃതിയാണ് പണിയാണ് ഇങ്ങനെ പണി ചെയ്ത് അലക്കിയും തുണി കഴിയും പണി ചെയ്തു ഒക്കെ അങ്ങ് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാര്യം മറന്നു പോയത് പോലെ തന്നെ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് കെട്ടി കെട്ടിച്ച് കെട്ടിച്ചു ഒഴിപ്പിച്ചും കെട്ടിച്ചു ഒഴിപ്പിച്ചും പോയ കൂട്ടത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മറന്നു പോയി അതാണ് അള്ളാഹു ആറിന്റെ നൂറ്റി ഒന്നിൽ സി എൻ അഹമ്മദ് പോയിലൂടെ പരിഭാഷ നോക്കൂ നമുക്കൊരു ഭാര്യ ഇല്ല അതെങ്ങനെ കുഞ്ഞുണ്ടാകും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തേനെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പുതിയ പരിഭാഷകൾ നമുക്കൊരു സഹി എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് കൈകടത്തിലൂടെ നടത്തി അപ്പം അള്ളാഹു പറയുകയാണ് മറിയമ്മിന്റെ മകൻ ഈസ അള്ളാഹു വിട്ട് എന്നെയും എന്റെ മാതാവിനും ദൈവങ്ങളാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിയെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് പുള്ളിക്ക് പ്രശ്നം പുള്ളിയെ സ്വീകരിച്ച് പുള്ളിയെ കൂടെ ചേർത്തൊരു മുക്കൂട്ട ദൈവത്തെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു ഈസ മറിയം അപ്പൊ ഈ മുക്കൂട്ട ദൈവങ്ങൾ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ദൈവങ്ങളാണ് ഖുറാനിലെ തൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കണ്ട സൂറ നാലിന്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ആധുനിക പരിഭാഷകർ തൃത്വം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ തൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഈസ മറിയം എന്നിവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തൃത്വം ക്രൈസ്തവർക്കില്ല അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്ന വേദക്കാരെ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തൃത്വം പറയരുതെന്നാ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയരുതെന്നാ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ സഭാ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അള്ളാഹു മറിയം ഈസ എന്നീ മുക്കൂട്ട് ദൈവങ്ങളെ വിശുദ്ധ ത്രീത്തമായി വിശ്വസിച്ച ഒരു സഭയും ലോകത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയത്തില്ല എങ്ങും തന്നെയില്ല മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് അള്ളാഹിക്ക് മുഹമ്മദിനും പറ്റിയ ഹിമാലയ അബദ്ധമാണ് ഇത് മുഹമ്മദിന് പറ്റിയ ഹിമാലയ അബദ്ധമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ മൂക്കിന് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രൈസ്തവരുടെ വിശ്വാസം എന്തെന്ന് മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയത്തില്ല അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കുറെ കട്ടുകളായ കുറെ ഗ്രൂപ്പുകളായിരുന്നു അത് എം എം അക്ബറിനെ പോലെയുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെസ്തോറിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറെ ആളുകളുമായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് ബന്ധം അവര് പഴയ നിയമ പുതിയ നിയമ അക്കോഗ്രഫയെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു അവർക്ക് ഭേദവിപരീതമായ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് കേട്ടതും മുഹമ്മദ് കണ്ടറിഞ്ഞതുമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മുഹമ്മദ് എടുത്ത് കാച്ചി കളഞ്ഞ് ക്രൈസ്തവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളുണ്ട് എന്റെ മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സൈസ് മൂന്ന് ദൈവങ്ങളില്ല ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് കേറ്റത്തില്ല ക്രൈസ്തവ സഭ എത്രയുണ്ട് ഇവിടെ റോമൻ കാത്തോലിക്സ് തുടങ്ങി താഴോട്ടുള്ള എത്ര സഭകളുണ്ട് അവർക്കാർക്കും ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ചൊരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം ട്രിനിറ്റി എന്താന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റാരുമല്ല പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രീ ഏകതയുമാണ് അപ്പൊ ഈ സഭകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ ഏകതയുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ട്രിനിറ്റിയുടെ നിർവചനം ബൈബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രിനിറ്റി എന്താന്ന് ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ട്രിനിറ്റി മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ അത് മുഹമ്മദ് എവിടെ നിന്നോ ലഭിച്ചതാണ് ആ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ആ ദൈവങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ആ ഭാഗം പറഞ്ഞ വിടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ ദൈവ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ത്രിയേകത്വത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയരുത് പക്ഷെ എന്ത് കഷ്ടവാ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹിക്കും മുഹമ്മദിനും അറിയത്തില്ലല്ലോ പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ത്രിയേക ദൈവം അത് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്തോ ഈ അള്ളാഹും മുഹമ്മദും മലക്കും കൂടെ ചേർന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തുവാ വേദക്കാരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ആ മൂന്നെണ്ണം മറിയം മീസ അള്ളാഹു വന്ന് അത് പറയരുന്ന അള്ളാഹ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാതെ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഏ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തത്വത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ തള്ളിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കയറി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തൊടാനോ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആക്ഷേപിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സാധ്യതയില്ല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ തൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഈ തൃത്വവും ഞങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് ആ ഖുറാനിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായ
അള്ളാഹു നിനക്ക് അവന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള വചനത്തെ പറ്റി സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നു അവന്റെ പേർ മറിയമ്മിന്റെ മകൻ മസി ഗീസ ഇവിടെ ഈ മസി ആയിട്ടോ ഈസിയായിട്ടോ ഞങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്ന കേട്ടോ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ആയത്തിൽ വചനം പുറപ്പെടുന്ന വചനം പുറപ്പെടുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പുതിയ മറ്റൊരു തൃത്തം കൂടെ രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൃത്തം കൂടെ ഇവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നു എന്താണ് ഒന്ന് അള്ളാഹു രണ്ട് ആത്മാവ് മൂന്ന് വചനം ഒന്ന് അള്ളാഹു രണ്ട് ആത്മാവ് മൂന്ന് വചനം അങ്ങനെ മുഹമ്മദിനാൽ രണ്ട് തൃത്തം രണ്ട് തൃത്തം കണ്ടം തുണ്ടം വസ്തുക്കളിൽ മുഹമ്മദ് അന്നത്തെ സഹാപകളെ കൊണ്ട് എഴുതി വെപ്പിച്ചു അതാണ് ഇന്ന് ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് അള്ളാഹു രണ്ട് മറിയം മൂന്ന് ഈസ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ തൃത്തം രണ്ടാമത്തെ തൃത്തം കണ്ടോളൂ ഒന്ന് അള്ളാഹു രണ്ട് ആത്മാവ് മൂന്ന് വചനം ഇനി വേറെ രസം കൂടിയുണ്ട് ഈ ആയത്തിനകത്തൊരു കൈകടത്തിൽ ഇവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാ അതാ അതായത് ഈ സൂറ പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനേഴിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവ് എന്നാണല്ലോ അവിടെ പറയുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ ഭാഷയാതാക്കൾ അത് അട്ടിമറിച്ചു അട്ടിമറിച്ചിട്ട് അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം പുതിയ പരിഭാഷകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഗാരക്കുന്നിന്റെ പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്വന്തക്കാരിൽ നിന്ന് ഒളിഞ്ഞിരിക്കാൻ അവരൊരു മറയുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ നാം നമ്മുടെ മലക്കിനെ കണ്ടോ ആത്മാവ് ഫലക്കാകോ റൂഹ റൂഹിനെ ഇവിടെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഗാരക്കുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് മലക്കാക്കി ഇവരെന്തെല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിനോട് കാണുക പാവം അള്ളാഹു ബ്ലിങ് അതുപോലെ മുഹമ്മദ് ശശി ഇവരിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മലക്കിനെയാക്കി മലക്കാക്കി ആത്മാവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു റൂഹിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അപ്പം പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനേഴിൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഗാരക്കുന്നിന്റെ പരിഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ സ്വന്തക്കാരൻ നുളിഞ്ഞിരിക്കാൻ അവരൊരു മറയുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ നാം നമ്മുടെ മലക്കിനെ മറിയമ്മിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു മലക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ തികഞ്ഞ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇനി ഈ വാക്യത്തിന് കുറാ വിശുദ്ധ കുറാ സമ്പൂർണ്ണ മലയാള പരിഭാഷയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം എങ്ങനെയാണ് റൂഹ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആത്മാവ് റൂഹിൽ കുദുസ് പരിശുദ്ധ ബ്രാക്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നീ വാക്കുകൾ ജബ്രിയിൽ എന്ന മലക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പലയിടത്തും പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കള്ളവാണ് ഇത് തക്കിയായാണ് ഇത് ഇത് വലിയ പെരുങ്കള്ളവാണ് പടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം പിന്നാലെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് റൂഹിനെ മലക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ റൂഹ് മലക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥം ഖുറാനിൽ കാണിച്ചതാവോ ഖുറാനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയത്തിനകത്ത് ഖുറാനിൽ പറയുന്ന റൂഹ് അല്ലെങ്കിൽ റൂഹുൽ കുദുസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മലക്കാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരായത്ത് നിങ്ങൾ കാണിക്കാവോ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാര് കാണിക്കുന്ന പണിയല്ലേ എന്നാലും ഒരു ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഖുറാനെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന്റെ ഇരിപ്പിടം നരകത്തിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം റൂഹിനെ മലക്കാക്കിയ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി നരകം ഒരു കല്ലിട്ടാൽ ഇരുപത് വർഷം വേണം നരകത്തിന്റെ അടുത്തിട്ടിലെത്താൻ ആ നരകത്തിലിട്ട് താങ്കളെ കരിക്കും എന്നതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇല്ല എങ്കിൽ എന്റെ ഈ വിഷയാവതരണം തീരുമ്പോൾ തന്നെ റൂഹ് മലക്കാണെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരായത് തന്നെ കാണിക്കണം ഇല്ല എങ്കിൽ താങ്കളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി താങ്കൾ നരകത്തിൽ പോകും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മദീനയിൽ അവതരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വചനങ്ങൾ മാത്രമേ ജബിരിയലിന്റെ പേരുള്ളൂ ജിബിരിയലിന്റെ പേരുള്ളൂ പേര് പറഞ്ഞത് സൂറത്തിൽ മക്കര തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രണ്ടിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ശത്രുത പുലർത്തുന്നത് ജിബിരിയലിനോടാണെങ്കിൽ അവരറിയണം ജിബ്രിയിൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ വേദമിറക്കിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം മാത്രമാണ് ഇനിയും രണ്ടിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് അറുപത്തിയാറിന്റെ നാല് ഈ ആയത്തുകളിലാണ് ജിബിരിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഖുറാനിലെ ചില വചനങ്ങളിൽ പറയുന്ന റൂഹ് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതായ നമ്മൾ പറഞ്ഞതായ ആത്മാവ് എന്ന പദം കൊണ്ട് മലക്കിനെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ആ മലക്ക് ജബ്രിയിലാണെന്നുമുള്ളതാ വ്യാഖ്യാനം വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമുള്ളതാണ് അത് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് യാതൊരു തെളിവും ഇല്ല നിച്ചപ്രൂത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഖുറാന്റെ രണ്ടിന്റെ എൺപത്തിയേഴ് കൊടുത്തിരുന്ന വ്യാഖ്യാനം എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ദിവ്യ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ജിബ്രിയിൽ എന്ന മലക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ
അത് തീർത്തും തെറ്റായ കാര്യമാണ് അത് കള്ള വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് തന്നെയുമല്ല മുഹമ്മദിന് ഖുറാൻ വചനങ്ങൾ നൽകിയത് ജിബ്രിയിലായിരുന്നു എന്ന കാര്യവും മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് അതിന് തെളിവുമില്ല ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് അപ്പം ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ രണ്ട് തൃത്വം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് അള്ളാഹു ആത്മാവ് വചനം രണ്ട് അള്ളാഹു മറിയം ഈസ ഈ വക തൃത്വങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ തൃത്വത്തെ കുറിച്ചും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയെങ്കിലേ ഈ വിഷയ അവതരണം പൂർണ്ണമാകത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന തൃത്വം ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പരിശുദ്ധമായ പരിഭാവനമായ പവിത്രമായ ഗ്രന്ഥമായ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ബൈബിൾ പറയുന്ന സ്ത്രീകത്വം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നിന്ന് അനന്തത വിടിഞ്ഞ് അവനിയിൽ അവതരിച്ച അനശ്വരണ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന ആ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമങ്ങളിൽ എന്നല്ല മറിച്ച് നാമത്തിൽ എന്നാണ് അതാണ് ത്രിയേകദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് ഏകൻ ത്രിയേകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവിക ഗുണത്തിലും ദൈവിക രൂപത്തിലുമാണ് പ്രസാദുണ്ടോ ഏകൻ ത്രിയേകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവിക ഗുണത്തിലും ദൈവിക രൂപത്തിലുമാണ് ഏകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആളത്തപരമല്ല ഗുണപരമാണ് രൂപപരമാണ് അതായത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരിലെ നിത്യ സത്യ ദൈവ പ്രകൃതി ഒന്ന് തന്നെ അതാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ത്രിയേക ദൈവം ത്രിയേകൻ എന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം പിതാവ് പിതാവായും പുത്രൻ പുത്രനായും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരിലെ നിത്യ സത്യ ദൈവ പ്രകൃതി ഒന്ന് തന്നെ അതാണ് ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏകദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം കൂടെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്ന നിലയിൽ പിതാവ് എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദൈവം എന്ന നിലയിൽ പുത്രൻ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദൈവം എന്ന നിലയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതെല്ലാം പിതാവും പുത്രനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഉദാഹരണം പിതാവ് സൃഷ്ടി നടത്തി ആവർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ആറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവനല്ലോ നിന്റെ പിതാവ് നിന്റെ ഉടയവൻ അവനല്ലോ നിന്നെ സൃഷ്ടിക്ക് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തവൻ ആവർത്തനം ആ മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ആറിലാണ് പുത്ര സൃഷ്ടി നടത്തിയെന്ന് എബ്രാ ലേഖനം ഒന്നിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കർത്താവെ നീ പൂർവകാലത്ത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു ആകാശം നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് സൃഷ്ടി നടത്തിയെന്നും ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നിന് നാലിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു കണ്ടോ അപ്പൊ സൃഷ്ടിപ്പിൽ സൃഷ്ടിപ്പിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ഏകദൈവമാണ് സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന് ബൈബിൾ അസന്യുക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു വസ്തുത ഇതായത് കൊണ്ടാണ് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്നിൽ എലോഹിയും സൃഷ്ടി നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മലയാളം ബൈബിളിൽ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്നിൽ ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന ഏകവചനത്തിനാണ് പറയുന്നത് മിക്ക ഭാഷകളും അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഹിന്ദി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരോട് യോജിരു ഹിന്ദി ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരോട് യോജിരു ഹിന്ദി ബൈബിളിൽ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്നിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ പരമേശ്വരനെ ആകാശോർ പൃഥ്വി കോപനായ എന്ന് പറയുന്നു പരമേശ്വർ എന്ന ഏകവചനത്തിലാണ് അവിടെ കാണുന്നത് തമിഴ് ബൈബിൾ പരിശോധിക്കൂ തമിഴ്നാട്ടുകാരായ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ് ബൈബിൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദിയിലെ ദേവൻ വാനത്തെയും ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിത്താറെന്നാണ് അവിടെയും ദേവൻ എന്ന ഏകവനത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ പരിശോധിക്കൂ എൻ ഐ ബിയോ കെ ജെ ബിയോ ഏതെങ്കിലും പരിശോധിക്കൂ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഹെവൻ ആൻഡ് എർത്ത എന്നാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഗോഡ് എന്ന ഏകവചനത്തിലാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിന്റെ മൂല ഭാഷ എബ്രായ ഭാഷ ഭാഷയിൽ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്നിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏകവചനത്തിലല്ല ബഹുവചനത്തിലാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം വ്യക്തികൾക്കാണ് യലോഹിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഏക അർത്ഥത്തിലും യലോഹിം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പുറപ്പാട് മൂന്നിന്റെ നാല് ഉൾപ്പെടൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായ
ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വായിക്കൂ പതിനൊന്നിന്റെ ഏഴ് ഞാനത് ഓടിച്ചു പറയാണ് ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം തീരും ഒരുപാട് ആ സമയം പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് വളരെ ആ സമയം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് എന്താ നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിലും നമ്മുടെ സാധുശ പ്രകാരം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുക ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിലോ മനുഷ്യൻ നന്മ നിന്മ തിരിച്ചറിയാൻ തക്കോണം നമ്മിൽ ഒരുത്തനെ പോലെയായി ഉൽപ്പത്തി പതിനൊന്നിന്റെ ഏഴിലോ നാം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരുടെ ഭാഷ കലക്കി കളയുക ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നാം നമ്മുടെ നമ്മിൽ നമ്മിലൊരുത്തനെ പോലെ നാം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഇതാ പറയുന്നത് ഏകതയും പറയുന്ന നാം നമ്മുടെ നമ്മിൽ നമ്മിലൊരുത്തനെ പോലെ നാം ഇറങ്ങിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേകതയുമാണ് അനേകർ നർത്തം വരുന്ന യലോഹിയും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ത്രിയേകതയുമാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവാനെ ആസന്നിക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും സ്ഥാനപ്പെടുത്തുവേൻ കേട്ടോ നാമത്തിൽ സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം ത്രിയേകനാകുന്നു എന്നത് ബൈബിളിന്റെ അസ്തനിക്തമായ പ്രഖ്യാപനമാണ് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ മതഗ്രന്ഥമായ ഖുറാനിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയത്തില്ല മറ്റൊരു വേദഗ്രന്ഥത്തിലും കാണത്തില്ല ബൈബിളിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഞാനൊരു വാ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താം ദൈവം ത്രിയേകനാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ക്രിസ്തു നല്ല കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു യോഹനാൻ പതിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ യേശു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും എന്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോട് കൂടെ വാസം ചെയ്യും ആരൊക്കെയാ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ആരൊക്കെയാ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവം കണ്ടോ ഞാൻ ആ വാക്കൊന്നും കൂടെ വായിക്കുന്നു യോഹനാൻ പതിനാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും എന്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോട് കൂടെ വാസം ചെയ്യും ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ ഖുറാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതായ തൃത്വവുമായിട്ട് മൂന്ന് ദൈവങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല അത് ഹിമാലയ അബദ്ധമാണ് മുഹമ്മദിനും അള്ളാഹിക്കും പറ്റിയതായ ലോക കോമഡിയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന തൃത്വം പരിശുദ്ധ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാ ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ ദൈവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരിക ദൈവം ദൈവമായിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ദൈവം ത്രിയേകനായിരിക്കണം ആ ദൈവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരുവാനും ആ വികലമായ തൃത്ത മൂന്ന് ദൈവങ്ങളെ സങ്കല്പം നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സത്യദൈവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരുവാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വിഷയാവതരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മുകളിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെയും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിലും വളരെ സന്തോഷമുള്ളവർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരികയും അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വീക്ഷണങ്ങളും ഞങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സംസാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പരസ്പരം ബഹുമാനത്തോടെ സംസാരിക്കുവാൻ കഴിവ് കഴിവതും നല്ല ശ്രമിക്കണം ചീത്ത വിളി മുതലായിരിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം കഴിവത് ഒഴിവാക്കുക എന്ന കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി മറ്റൊരാൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക മോഡറേറ്റേഴ്സിനോട് സഹകരിക്കുവാൻ പൂർണ്ണമായി ശ്രമിക്കുക എന്ന ഒരു ആവശ്യം കൂടി മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ വളരെ ഒരു നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് തന്നെ ഐ ബി ടിയിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായമുള്ളവർ വീക്ഷണമുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുവാനും അതിൽ അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റുവാനുമുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടിയാണ് ഇത് ഒരു കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്
ഇസ്ലാമിനെ അടുത്ത് പഠിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടിയ വളരെ ചുരുക്കം പേര് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പലപ്പോഴും ക്രൈസ്തവരിൽ പോലും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നിലനിൽക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഏക ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അതേ ഉള്ളു വ്യത്യാസം എന്നൊരു ചിന്ത പലരിലുമുണ്ട് ഞാൻ അത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ചുമന്ന സാരി കൊടുത്തതെല്ലാം എൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഏക ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സത്യദൈവമാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മളിവിടെ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ തൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തി എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പലർക്കും പറയാനുണ്ട് ലോകത്തിൽ ഇപ്പം ഉള്ളുകൊണ്ട് എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും പുറമെ മാത്രം നല്ലത് പറയുന്ന മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഒരു കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള ജീവിതം തൻ്റെ സന്ദേശവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭ്യമായത് ഈ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടേതായ വായിലൂടെയാണ് അവരെന്ത് പറഞ്ഞോ അത് മാത്രമേ അമുസ്ലിങ്ങളായവർ എന്തിന് അമുസ്ലിങ്ങൾ ഈവൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും പോലും അത് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു അടുത്ത കുറച്ചു കാലങ്ങളായിട്ട് അമുസ്ലിങ്ങളും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അത് അമുസ്ലിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന്റെ മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ നൽകുന്ന അവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരുന്നു അല്ലാതെ ഖുറാനും ഹദീസുകളും തഫ്സീറുകളും ഒക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം അല്ലെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് കാലം മാറി ഇന്ന് വളരെ ആഴമായിരിക്കുന്ന പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വടികൊടുത്തടി വാങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവണത മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ ആരംഭിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ അവർ വിതക്കി വിതച്ചത് പോയിക്കുകയും ചെയ്യാണ് നമ്മൾ മുഹമ്മദിന്റെ കണ്ണിലൂടെ ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രത്തെയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും കാണാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ശ്രമം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് അതിന്റെ കുറെ മൈൽ സ്റ്റോണുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എത്ര മാ എത്ര പേര് എന്നോട് സഹകരിക്കും യോ യോജിക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനോട് അല്പം ഒരു ദയയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ഉള്ളിൽ എവിടെയോ അദ്ദേഹം കടന്നുപോയ അവസ്ഥകളിൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ലോകത്തിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ എന്നിൽ ഒരു ദുഃഖമുണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഗുരുവായി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വെള്ള അധ്യായവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കറുത്ത അധ്യായം ഉണ്ട് എന്നതാണ് വെള്ള അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നൽകിയതായിരിക്കുന്ന രേഖകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും ഇല്ലാതെ ഒരു അനാഥനായി ഈ ഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ബന്ധുക്കളുടെ നിഴലിലും തണലിലും വളർന്ന് ഒരു 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 കുടുംബം എന്ന സങ്കല്പവും സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ വളർന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വം സ്വന്തമായ ഒരു അഡ്രസ് ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ വളരുകയും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് തന്നെക്കാളും പ്രായം കൂടിയ കദീജ എന്ന പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആ കദീജയുടെ നിഴലിലും തണലിലും മുഹമ്മദ് പണക്കാരനായി മാറുന്നു മുഹമ്മദ് ആ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രമാണിയായി മാറുന്നു ആ നാട്ടിൽ ഒരു സ്വന്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പറയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കദീജ ബീവിയുടെ തണലിലും സ്നേഹത്തിലും ഒരു ഒരു ഭയങ്കരമായ സ്നേഹം അവർക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ മുഹമ്മദിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്റെ പഠനത്തിൽ അതൊരു ഭാഗത്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ എന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇന്നും ഒരു വിമർശനമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു പുരുഷന് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അനുഭവിക്കുവാൻ തൻ
ആ പുരുഷൻ എപ്പോഴും കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബവുമായി സന്തോഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഏകാന്തതയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കുവാൻ നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിലും താൻ അനുഭവിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പുരുഷ മേധാവിത്വം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെതായ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ മുമ്പോട്ട് വരാൻ പറ്റാത്തതുമായിരിക്കാം വാട്ട് ഓ മേ ബി പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തൻ്റെ ഏകാന്തതയുടെ അനുഭവത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഒരു ആത്മാവ് തന്നെ ശാരീരികമായി മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന ആ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഏക ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവായി ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ സ്വന്തക്കാര്യം നോക്കി ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞ അൽ അമീൻ എന്നറിയപ്പെട്ടവൻ വിശ്വസ്തനം എന്നറിയപ്പെട്ടവൻ ആരുടെയും ഒരു വസ്തു മോഷ്ടിക്കാതെ കൊള്ളയടിക്കാതെ പിടിച്ചു വരിക്കാത്ത സ്ത്രീകളോട് മോഹമില്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ സ്വന്തമാക്കാത്ത സ്ത്രീകളോട് ആഗ്രഹമില്ലാത്തതായ തരത്തിൽ തൻ്റെ ഒരു ഒരു സാധാരണ മാന്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു മാന്യൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ജീവിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് നാം ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന മുഹമ്മദായി എന്നതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാകുന്നതിന് മുമ്പേയുള്ള ആ മുഹമ്മദിനോട് എനിക്ക് എന്നും ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും എവിടെയും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിലെ ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രോ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് വൺ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് അനേക ദേവിദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കൂടി ഒന്ന് വ്യക്തമാകാൻ പറയാൻ ഒരു 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 വലിയൊരു ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ ചുറ്റും അനേകർ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിരിക്കുന്ന അല്പം മൂപ്പുള്ള അല്പം തലക്കനമുള്ളതായ ഒരാളും കൂടി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ചീഫ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്പം കഴിവും എടുക്കുമുള്ള മുഖ്യനായിരിക്കുന്ന ചീഫ് ഗോഡ് ആയിരുന്ന അല്ലാഹു എന്ന ദൈവത്തെ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഏക ദൈവ ഏകദൈവ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിലെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചുമന സാരി ഉടുത്തതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ ചുമന സാരി ഉടുത്ത് പുറത്തു പോയതുകൊണ്ട് വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുന്ന എല്ലാ ചുമന സാരി ഉടുത്ത് എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ചെള്ള അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ ആണുങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ മുഖ്യനായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഏകദൈവ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ ഈ ഏകദൈവം എന്ന് കാണുന്നതാണ് സത്യദൈവം എന്ന് ക്രിസ് ക്രൈസ്തവരും മുസ്ലിങ്ങളും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഏകദൈവമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ അനേക ദൈവി ദൈവന്മാർ നിൽക്കുമ്പോൾ നാളെ ഒരാൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഹനുമാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദേവനില്ല ശങ്കരൻ ഹനുമാന്റെ അപ്പോസലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹനുമാൻ ഏകദൈവമാകുകയില്ല അത് മുസ്ലിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നതായ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഈ ഇസ്ലാമിലെ ദൈവശാസ്ത്ര പരിണാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാഗൻ ദൈവത്തെ ഒരു വൺ ഗോഡ് ഒരു സുപ്രീം ഗോഡ് ആക്കുന്നു അതിന്റെ പുറകിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകുന്നത് ക്രൈസ്തവ യഹൂദ ദൈവ സങ്കല്പം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈ അല്ലാഹു എന്ന ദൈവത്തെ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ദൈവങ്ങളിൽ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളതായ ദൈവങ്ങൾ ഒന്ന് അല്ലാഹുവിനോടൊപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മേശയിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെ കൂട്ടാളികളുടേതായ ഒരു സഖ്യം അവിടെ ദേവിമാരുണ്ട് ദേവന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ പല വിശുദ്ധന്മാരും ഉള്ളപ്പോൾ അവരുടെ അവർക്കാർക്കും തൻ്റെ മഹത്വവും തൻ്റെ ആദരവും തൻ്റെ ബഹുമാനം പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെയാണ് അല്ലാഹുവിന് അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും അത് കിട്ടും അതാണ് പറയുന്നത് അല്ലാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് ഏറ്റു പറയുന്നത് അല്ലാഹു മാത്രം നമ്മളൊക്കെ പറയേശു മാത്രം മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അല്ലാഹു മാത്രം മതി എന്നത് ഇതാണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് നടത്തുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് തന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിനെതിരെ വരുന്നതായിരിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നോക്കുക യഹോവ എന്ന ദൈവം യഹൂദന്മാരുടെയും ക്രൈസ്തവരുടെയും ദൈവമായിരിക്കെ ആ യഹോവയാൽ ഐക്യപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവണാൻ ഞാനെന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത മുഹമ്മദ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പോകേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് യഹോവയിലേക്കാണ് യഹോവയുടെ പ്രമാണങ്ങളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് ചെയ്യുന്നത് ആ ദൈവത്തെ എന്ന് വെച്ച് ദൈവത്തെ ആ യഹോവയായ ദൈവത്തെ അവിടുന്ന് വെട്ടിമാറ്റി ഈ പറയുന്നതായ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിനെ പിടിച്ച് അവിടെ ആക്കുകയും തന്റെ യഹോവയുടെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും തന്റെ പ്രവാചകനായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് പിന്നീടും ചെയ്തത് പോകുക ഭർത്താവിനെയും മൂപ്പരെയൊക്കെ തല്ലിക്കൊല്ലുക എന്നിട്ട് അവരുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവനെ വെട്ടിമാറ്റി ആ സ്ഥാനത്ത് കയറിയിരുന്ന് ആ കുടുംബവും കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും തന്റെതാക്കി തീർക്കുന്നത് പോലെ അല്ലാഹുവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ദൈവശാസ്ത്രം അവിടെ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഇതാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദിന് എന്ത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാഹുവിന് എന്ത് മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ശരിയെങ്കിൽ പോലും മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലായത് മാത്രമേ അല്ലാഹുവിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന സത്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഒറ്റയാൻ ദൈവ സങ്കല്പം കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടെയാണ് ഒറ്റയാൻ ഒരാൾ എന്ന സങ്കല്പം കൊണ്ടുവരികയാണ് രണ്ടാമത്തത് അവിടെ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ ഉണ്ടായ ഒന്നാമത്തെ വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം ആണ് യേശു എന്ന് അല്ലെ ഈസ എന്ന് അവിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞു എന്ന് ഖുറാനിലെ അഞ്ചാം അധ്യായം എഴുപത്തിരണ്ട് മുതൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാഹകൾ പറയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിശ്വാസികൾ അല്ലാഹു തന്നെ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അന്നത്തെ കാലത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യഹോവ സാക്ഷികളുടെയും വണ്ണസുകാരുടെ ഒക്കെ വണ്ണസ് പെന്റകോസ്റ്റൽസിന്റെ ഒക്കെ തൊട്ടപ്പുപ്പന്മാരുടെ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡലിസവും അതുപോലെ തന്നെ ആര്യനിസവും നന്നായി കലർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആശയം ഈ ഒരു വാക്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുകയാണ് അല്ലാഹു തന്നെ ദൈവം തന്നെ യേശു എന്നത് തള്ളി പറയുന്നതായ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിശ്വാസികൾ പറയുന്നു അല്ലാഹു തന്നെ ഓക്കെ ഈ അല്ലാഹുവിന് പുറമെ നമുക്കത് ഖുറാനിലെ അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിന് പുറമെ അത് നമ്മുടെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് അല്ലാഹുവിന് പുറമെ മറിയത്തെയും അതുപോലെ ഈസയും ദൈവങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ കടന്നു വരട്ടെ അവർ പറയട്ടെ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ എന്നാൽ ബൈദവിയെ പോലെ ജലാൽദുന്നെ പോലെയുള്ള മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ വ്യാ കമന്റേറ്റേഴ്സ് ഇത് ഈ അല്ലാഹു പ്ലസ് മറിയം പ്ലസ് ഈസ ഇതാണ് ട്രിനിറ്റി എന്ന് അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഈ സർവജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്ന ഈ അല്ലാഹുവിൻ കുറഞ്ഞ പക്ഷം സൺഡേ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രം പോലും എന്താണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവർ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നതും എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത ഈ സർവജ്ഞാനി ആയിരിക്കുന്ന ദൈവം ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ തൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവും മറിയയും ഈസയുമാണ് എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തേതായ ചിന്തയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുത്രത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഖുറാനിൽ രണ്ടാം അധ്യായം നൂറ്റി പതിനാറും ആറിന്റെ നൂറും നൂറ്റിയൊന്നും പത്തിന്റെ അറുപത്തെട്ടും പതിനാറിന്റെ അമ്പത്തേഴൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് വളരെ കുഴഞ്ഞു മറിയുന്നതായ ഒരു തൃത്ത സങ്കല്പമാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ഈ മൂവരിൽ ഒരുവൻ എന്ന ആശയത്തെ യൂസുഫ് അലി എന്ന ഇവരുടെ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത സായിപ്പുമാരെ പറ്റിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇറക്കിയതായ ഖുറാനില് ത്രീ എന്ന വാക്കിന് പകരം ട്രിനിറ്റി എന്ന വാക്ക് അവിടെ കുത്തിക്കേറ്റി വെച്ച് ക്രൈസ്തവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാനും മുസ്ലിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കുക പുത്രത്വം എന്നാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക
ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ വീട് പോയ ലോക മനുഷ്യനും പോലും ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറമായിട്ടാണ് അല്ലാഹു ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ അല്ലാഹുവിൽ ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന് ഒരു കൂട്ടുകാരി വേണം ഒരു പങ്കാളി വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാഹു ജീവനോട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ മൂക്ക് വേണം മൂക്കിൽ നിന്ന് ശ്വാസം എടുത്ത് ലങ്സ് ലങ്സിലോട്ടും ഒക്കെ അകത്തോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ പ്രക്രിയ ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും ബാലിഷമായിരിക്കുന്ന ഒരു യുക്തിയാണ് ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ദൈവം മറിയോടൊപ്പം ക്ഷയിച്ചിട്ട് അതിലൂടെ ഗുഡ് ന്യൂസ് ആയിട്ട് ഏ ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനിപ്പിച്ചതല്ല യേശു എന്ന് ഏതൊരു ക്രിസ്ത്യാനി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ തൃത്വത്തിൽ ഒരുവനാണെന്ന് ആരും ഒരു ക്രൈസ്തവരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ യേശുവിലെ യേശുവിന്റെ മാതാവായിരിക്കുന്ന മറിയുമായിട്ട് ദൈവം ഏർ ഏർപ്പെട്ടോ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുണ്ടാക്കി എടുത്തതാണെന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കാത്തതും ക്രൈസ്തവർ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാത്തതുമായ ദൈവശാസ്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തുകയും അത് ക്രൈസ്തവരുടെ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഖുറാനിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ ആ ഒന്നാം സുറ അൽഫാത്തിയിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരൊക്കെ ആരാണ് വഴിപഴച്ചവരാണ് അപ്പൊ ആരാണ് വഴിപഴച്ചത് ആരാണ് വഴിപഴച്ചത് വഴിപഴച്ചത് ഇവിടെ അല്ലാഹു തന്നെയാണ് കാര്യം തൊട്ടപ്പുറത്തെ മതവിശ്വാസികൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നതും പോലും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാതെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ ആ കഴുതയും കുതിരയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറി അറിയാൻ കഴിയാതെ തെറ്റിദ്ധാരണകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവസാനം ഈ എങ്ങുമല്ലാത്ത ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഞാൻ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് ഖുറാനിൽ അല്ലാഹു മുഹമ്മദിനോട് പറയുന്ന ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് നാം അവതരിപ്പിച്ചതിൽ നിനക്ക് വല്ല ഡൗട്ട് മടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ പോയിട്ട് പുസ്തകം കൈവശമുള്ള വേദക്കാരോട് പോയി സംശയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തീർക്കാനാണ് സത്യം പറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ഈ കൽപ്പന ഉപദേശം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു ഒരിക്കലെങ്കിലും അത് ഒന്ന് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ അടുത്ത് പോയി എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിങ്ങൾ ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ സൺഷിപ്പൽ യേശുവിന്റെ പുത്രത്തെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അവര് അവിടുത്തെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പിള്ളേരും പറയും എന്റെ അല്ലാഹു അച്ഛ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിത്തരാം എന്താണ് അത് മറിയയും അല്ലാഹുവും ഈ പറയുന്ന സാങ്കല്പിക ഈസയും ചേർന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഞങ്ങളുടെ ട്രിനിറ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സിജോ ബ്രദർ ഓക്കെ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ നിലയിലാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃത്വം എന്ന വിഷയം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുകൂടെ സംസാരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി വരാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക മുകളിലേക്ക് വരിക നിങ്ങളുടെ വ്യൂ പങ്കുവെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ ശരിക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചക്കോപാസ്ട്രും ജോർജ് ബ്രദറും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തൃത്വം അതൊരു സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തമാണ് അള്ളാഹുവും ഈസയും മറയും ചേർന്നുള്ള തൃത്വം മൂന്നെന്ന് പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ തൃത്വം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഇവിടെ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു പോയതുപോലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദേവന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഈ ദേവന്മാരിലെ ദേവന്മാരെ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ദൈവം എന്നുള്ള ആശയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ദൈവത്തിന് നിത്യമായ ഗുണങ്ങളുണ്ടോ നിത്യമായ ഗുണങ്ങൾ ദൈവത്തിനുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രം രണ്ട് ഉത്തരാണ് പറയുന്നത് നിത്യമായ ദൈവ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പും ഇല്ല എന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പും പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിത്യമായി ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന
ആണല്ലോ ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളും നിത്യമാണ് മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് അവന്റെ ഗുണത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ നിത്യമായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രായോഗികതയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഒരു ഒറ്റയാനാണ് അത് പ്രാവർത്തികമാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനൊരു രണ്ടു ഉദാഹരണം പറയാം എന്നിട്ട് സഹോദരന്മാരിലേക്ക് പോകും ദൈവം ഗുണവിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ദൈവം ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നു ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും ഖുറാനും പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം കേൾക്കുന്നു ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവം എന്ന് ഞാനൊരു ആ പൊതുവായ കോമൺ പദം ഉപയോഗിച്ചതാണ് അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നു അള്ളാഹു സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് സൂറ അഞ്ചിന്റെ അമ്പത്തെട്ടിന്റെ ഒന്ന് ദൈവം കേൾക്കുകയും അള്ളാഹു കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു ഒറ്റയാനാണെങ്കിൽ ദൂതന്മാരെയും മനുഷ്യന്മാരെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോടാണ് ഈ അള്ളാഹു ആശയവിനിമയം നടത്തിയത് ഒരു ആശയവിനിമയത്തിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണത് സംസാരിക്കുന്ന ആൾ വേണം സംസാരം വേണം ശ്രോതാവ് വേണം അപ്പൊ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അള്ളാഹു ആരോട് ആശയവിനിമയം നടത്തി ആരോടൊന്നും പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പിന്നീടാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് മാറ്റം വരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുന്നു നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് മറ്റൊന്നാണ് സ്നേഹം സൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പറയുന്നു നന്മ ചെയ്യുക എന്നാൽ നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ അള്ളാഹു സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ നിത്യമായ ഗുണവിശേഷമാണെങ്കിൽ അതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകരുത് ആ പക്ഷേ പക്ഷേ നിത്യതയിൽ അള്ളാഹു ഒറ്റയാനായിരിക്കും പോയി അള്ളാഹു ആരെയാണ് സ്നേഹിച്ചത് അള്ളാഹു ആരെയാണ് സ്നേഹിച്ചത് ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ആരോടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വികാരം അത് നിത്യമായൊരു വികാരമാണ് ഗുണവിശേഷമാണെങ്കിൽ അത് പ്രകടിപ്പിച്ചത് ആരോടാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ഒരു ദാവ പ്രവർത്തകനുമായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഐ ബി ടിയിൽ തന്നെ നടന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ ചോദിച്ചു ഇതിനു മുമ്പ് ദാവ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആരെയാണ് സ്നേഹിച്ചത് അള്ളാഹു സ്നേഹം എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിച്ചു സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരുണ്യവാനാണ് കരുണാമായനാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പോരല്ലോ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് അത്തരം ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞ മറുപടി വളരെ രസാവകമാണ് സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയത് അല്ലാതെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ കാരണം അള്ളാഹു ഒറ്റയാനാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുന്നു ഈ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷമാണ് അള്ളാഹു സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് മാറ്റം വരുന്നു ഗുണവിശേഷങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുന്നു മാറ്റം വരുന്ന ആൾ ഒരിക്കലും ദൈവമായിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ത്രിയേക വിശ്വാസത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല ദൈവം ഏകനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് അവിടെ ആശയവിനിമയം ഉണ്ട് സ്നേഹ പ്രകടനമുണ്ട് സ്നേഹം സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ആ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഗുണവിശേഷങ്ങളുണ്ടോ അത് നിത്യത മുതൽ നിലനിൽക്കുന്നു അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ അള്ളാഹു വില നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു വാസ്തവത്തിൽ ദൈവമായിരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല ആ അർത്ഥത്തിൽ അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയുന്ന ഈ ദൈവമായിരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഈ അള്ളാഹു പറയുന്ന തൃത്വം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാത്രം കണ്ടുപിടുത്തമായ മുഹമ്മദിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമായ ഒരു തൃത്വ വിശ്വാസമാണ് ഈസ തന്നെ ഒരു സാങ്കല്പിക കഥയാണ് എന്നാൽ ഈസ എന്നത് യേശുവായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ആശയം വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ മറ്റു സഹോദരന്മാരിലേക്ക് പോകുന്നു അനു ബ്രദറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡയമണ്ട് ബ്രദറുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃത്വം നിങ്ങൾ പറയുക ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരമാവധി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവങ്ങൾ അനേകം ദൈവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അനേക ദൈവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭദ്രകാളി എന്ന് ശിവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഹിന്ദുക്കളുടെ വേദങ്ങളില് ഉപനിഷത്തുകളിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഏകം സത്ത് ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പരമാത്മാവ് എന്നതൊരു വിശേഷണ ശബ്ദമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പരമമായ ആത്മാവ് എന്നുള്ള പരമാത്മാവ് അതിനെ പരമപിതാവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡെന്നോ ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ ഇപ്പോ വെള്ളത്തിന് പാനിയെന്നും തണ്ണിയെന്നും വാട്ടറെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ സാധനം ഒന്നാണ് എന്നതുപോലെ ദൈവത്തിന് അനേകം വിശേഷണ ശബ്ദങ്ങൾ അനേകം ഭാഷകളില് ഉണ്ട് അത് മനുഷ്യര് കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ അനാദിയായ അവിനാശിയായ ദൈവത്തിന് ആ വേറെ ആരെങ്കിലും പേരിടുകയോ ദൈവം സ്വയം പേരിടുകയോ ചെയ്തതല്ല മനുഷ്യൻ കൊടുക്കുന്ന വിശേഷണ ശബ്ദങ്ങളാണ് ഇപ്പോ യേശു എന്ന പേരില് എന്റെ ഒരു ബന്ധു തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അയാൾ ദൈവമാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ യേശുവാകുമോ അതുപോലെ അള്ളാഹു എന്ന് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പേരിട്ടത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഗോത്ര ദൈവങ്ങൾക്കോ പേരിട്ടത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പരമോന്നതമായത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതാകുമോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ശിവൻ പരമാത്മാവാണെന്ന് ഇങ്ങനെ അതിനെയൊക്കെ ആ മനുഷ്യര് അവരുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുകയോ പേരിടുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമോ പിന്നെ രണ്ടാമത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ വാച്ച അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ദൈവത്തെ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാനുഷിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിവേഷിക്കുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏർ എന്തോ ഒന്ന് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് കരകതമാകുവാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദേഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്നേഹവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ വരുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ മാനുഷിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ വാച്ച അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നാൽ ഈശ്വരന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് പ്രാപ്തമാകും ഈശ്വരിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്നേഹം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചില ദുർഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചില വിഷയ നമ്മുടെ ചില ചിന്താധാരകളോ എന്തെങ്കിലും ഇതിന് തടസ്സമാകുന്നു അപ്പൊ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തടസ്സത്തെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ദൈവം പെട്ടെന്ന് ഒരാളടുത്ത് സ്നേഹിക്കുകയും പിന്നെ ദേഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് മാനുഷിക തലത്തിൽ ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ വാച്യാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അടുത്തത് യേശു ദൈവമാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വളരെ സഹതാവും തോന്നി കാരണം യേശു തന്നെ പറ പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിതാവായ ദൈവമാണ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പിതാവായ ദൈവത്തിലേക്ക് ആ ദൈവത്തിൽ അല്ല ഞാനൊന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വാചകം കൂടെ അത് അങ്ങ് പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളാം കുറച്ച് വാചകം കൂടെയുള്ളൂ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളാം മോഡറേറ്റേഴ്സ് പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്കുകയാണ് അനു അത്രയും കാരണം നമ്മള് നിർത്തിക്കോളാം ഒരു മിനിറ്റ് കേൾക്കൂ ആദ്യം ആദ്യം മോഡറേറ്റർ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമ കാണിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് തിരുതി പിടിച്ചങ്ങ് പോകാനില്ലോ ഒന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്ക എന്താണെന്ന് അള്ള ഈ അനുവിടെ സംസാരിക്കണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ അനുവിന്റെ വ്യൂ അനുവിന്റെ ആ വീക്ഷണം പറഞ്ഞത് തീർത്തും തീർത്തോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹു ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃത്വം ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് താങ്കളുടെ വ്യൂ അപ്പൊ താങ്കളുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്താണ് താങ്കൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന എന്റെ മതവും ജാതിയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല കാരണം ദൈവത്തിന് മതവും ജാതിയും ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് തോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനുവിന്റെ അനുവിനെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കേക്ക്
ഒന്ന് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അത് അല്ലാഹുവിന്റെ തൃത്തം എന്ന വിഷയമാണ് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത്രയും സമയം എടുത്തത് ആ വിഷയം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് താഴെയുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ താങ്കൾ അതിൽ നിന്ന് കാട് കയറി പോയിട്ട് താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ അനു 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 പ്ലീസ് അല്ല അല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അല്ലാതെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഫോക്കസ് ആയിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം നിലനിന്ന ഒരു കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് ഓഫ് ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യർ സങ്കല്പിക്കുന്നതാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നതാണ് കുറെ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിരിക്കുന്ന വ്യൂ പോയിന്റ് നിന്ന് അനുബ്രദർ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നേരം ഹിന്ദു മതത്തെ കുറിച്ചും ദൈവത്തെ കുറിച്ചും താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അത് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായമാണോ അതോ അത് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അഭിപ്രായമോ ഒന്ന് പറയാവോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ വേദങ്ങൾ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക ഉപനിഷത്തുകൾ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക ശതപഥ ബ്രാഹ്മണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതെടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇതിനകത്തെല്ലാം വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഏകനാണ് ഈശ്വരൻ ഒന്നേയുള്ളൂ ഏകം സത് വിപ്രാ ബഹുദാവതന്തി മറ്റത് ദേവീ ദേവന്മാരാണ് രാമൻ ഈ രാമനും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ യോഗം പഠിച്ച് യോഗികളാണ് രാജയോഗിനെ നമ ബ്രഹ്മചാരിണേ നമ എന്ന് അവരെ പൂജിക്കുന്ന പൂജ വാചകങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെ ദേവീ ദേവന്മാരും യോഗികളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരെ ദൈവം വന്ന് നിങ്ങളിവിടെ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അനു അനു അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം ആട്ട് അനു ഹിന്ദു ആണോ ആ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അനു 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 വേണ്ട 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 ഈ ഈ മുഖം മുടി ധരി അനു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മുഖം മുടി ധരിച്ചുള്ള ഇത് വേണ്ട എന്തായാലും ഇതൊരു കേക്ക് 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 അനു 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 ഒന്ന് കേക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് വേടി വെക്കൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കിളി ചത്ത് വീഴും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കുക അനു ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു തത്വം അടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ക്രൈസ്തവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്നതായ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന വേദങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ ഈ പാനൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഈ പുസ്തകം ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരൻ ആദ്യം മാറ്റുക അനു ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അനു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അനു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അനു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അനു നമ്മൾ എന്ത് പേര് മാറ്റിയാലും നമ്മൾ എന്ത് ഐഡന്റിറ്റി വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും അനു 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 കേക്ക് കുറഞ്ഞ പക്ഷം പറയുന്നത് കേക്ക് എനിക്കറിയാം സംസാരിച്ച് വരുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കേക്ക് അനുവിനോട് ഞാൻ അനുവിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് പരിഹാസ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ഇത്രയും പറ അനു അനു നല്ല കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കും അനു അനു പറയുന്ന കേക്ക് അനു അത്ര ഫ്രസ്ട്രേറ്റർ ആകണ്ട കേക്ക് ഇവിടെ ആകെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റർ ആകെ അനു അനു ഒന്ന് കേക്ക് അനു എന്തിനാ ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇത് ഇല്ലില്ല അനു കേക്ക് കേക്ക് അനു അനുവിന് ഈ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫിലോസഫിക്കലെ ഇഷ്യൂസ് സംസാരിക്കാൻ യാതൊരു മടിയും പേടിയില്ല ഇവിടുത്തെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ടോപ്പിക് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായത് ഞങ്ങൾക്കാണോ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായത് ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികൾക്കാണോ തെറ്റിദ്ധാരണ അപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ ദൈവമായിട്ട് സുപ്രീം ഗോഡായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഇസ്കോൺ മുതൽ വൈഷ്ണവ ഗ്രൂപ്പിനാണ് തെറ്റുപറ്റി നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് അവിടെ പോയി ചർച്ച ചെയ്യൂ അതല്ല ശിവനാണ് സുപ്രീം കോടതി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ചർച്ച ചെയ്യൂ അതല്ല ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീ ശക്തി ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ദേവി ദേവന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തീർക്കുമെന്നാണ് അതല്ല അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഞങ്ങൾ തെറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളല്ല സഹോദര തെറ്റിയിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം മറച്ചു വെച്ച് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾക്കാണ് തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് അനോ 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 നല്ല കുട്ടിയായിരിക്കും അനു പറയുന്ന കേക്ക് ആദ്യം കേക്ക് 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 കേക്കൂ കേക്കു കേക്ക് ഇവിടെ അനോ
പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുക ഓക്കെ സംസാരിക്കാമോ സംസാരിക്കാം കണക്ക് പരീക്ഷയിൽ കണക്ക് പേപ്പറും എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാൻ മാനണ്ടാണ് ചാക്കോ ചാക്കോ ബ്രദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മുകളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ തൃത്വം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയേറെ സംസാരിച്ചത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അനുവിന് പറയാം എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ടും വെളിപ്പെടുത്തി തരണോ നിങ്ങൾ പറയുമല്ലോ ഞാൻ അനു അനുവിനോട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനുവിന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ മലയാളം അത്ര ശരിയല്ല ഇപ്പോൾ മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അനു അനു എന്റെ കൂടെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇടൂ അതിന്റെ അകത്ത് അനു 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 നിങ്ങൾ അനു 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 കേക്ക് എന്തിനാ ഇത്ര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകുന്നത് അനു എന്തിനാ ഇത്രയും വെപ്രാളപ്പെടുന്നത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ടേക്ക് ബ്രീത്ത് ഒക്കെ ഡീപ് ബ്രീത്ത് എടുത്ത് ഒന്ന് കൂളായിക്ക് നമ്മളിവിടെ വഴക്കിടാൻ വേണ്ടി അല്ലല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തീർക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ലേ ഇത് നമുക്ക് കാരണം ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നിറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട അനുവിനോട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേക്ക് അനു അനുവിൻ എന്താ പറ്റിയത് നല്ല നല്ല നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്തിനാണ് നമ്മൾ സ്നേഹത്തിലല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് വേഷം മാറുമ്പോ നല്ല വേഷത്തിൽ വരാനുള്ളതിന് ഓക്കെ ഡയമൻഡ് ബ്രദറെ ഓക്കെ പ്രൈസ് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കാണ് കാരണം മുഴുവനായിട്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ ചാക്കപ്പാഷൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കേട്ടതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഈ ഖുറാനെ കുറിച്ചൊന്നും പിന്നെ ഒരുപാടൊന്നും അറിയില്ല നിങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് സംശയം മാത്രം ചോദിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ഇതേ സംശയം ഉന്നയിച്ചതാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതൽ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദൈവം ആണെന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ടാണ് അതിനൊക്കെ മാറ്റം വന്നത് അതില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇപ്പോ അള്ളാഹു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുറേശികളുടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദൈവങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അതിനോട് കൂടെ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഇപ്പോ ഒരാള് അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് വന്നതിന് ശേഷം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ലായി ലായി അല്ലാഹ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനെയും കൂടെ ചേർത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏർ പിന്നെന്താണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വം പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള എന്നൊരു എന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ശരിയാണോ ഓക്കെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ സിജോ ബ്രദറും കേട്ടല്ലോ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യാം ഡയമൻഡ് ബ്രദറെ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളല്ല ആക്ച്വലി ഇത് അത് ഈ ഓറിയന്റ് ലിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു സ്കോളർ വ്യൂ ഒരു അക്കാഡമിക് തലത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പഴയ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന അനേക പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആൻസറിംഗ് ഡാഷ് ഇസ്ലാം ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്നുള്ള അതിന്റെ അകത്ത് ഈ ക്ലാസിക്കൽ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സെക്ഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ഓറൽ ലിസ്റ്റുകൾ എഴുതിയതായിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അക്കാഡമിക് തലത്തിലൊക്കെ ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹു ആരാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അതൊരു പാഗൻ ഡീറ്റി ആയിരുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ നല്ല പേപ്പറുകളൊക്കെ പക്ഷെ ഇത് സംഭവിച്ച എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന റിലീജനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിൽ രണ്ട് വീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടുതലും പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം അറബികളിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ പോലെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് പോയി അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു 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 സിസ്റ്റവും അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കുറവുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഈ അറബികൾ അറബി ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങ
ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഏതൊരു മതത്തെ കുറിച്ചും നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ലൈബ്രറിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അറിവുകളായിരിക്കും ഭൂരിപക്ഷം അപ്പൊ അത് താഴെ താഴെ തട്ടിലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് താഴെ എന്നുള്ളതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ലേ പീപ്പിളിലേക്ക് ഇത് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ അക്കാഡമിക് തലത്തിൽ ഇരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരൊരിക്കലും ഇതൊരു മതപ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും മറ്റൊരു അക്കാഡമിക് പർപ്പസിൽ പഠനങ്ങളും റിസർച്ചും അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യം പക്ഷെ ഇസ്ലാം ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയും അവിടെ ചെന്ന് അവരുടെ നാട്ടിൽ ഒരു അവരുടെ ആശയങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുക അവരുടെ മതത്തെ വിമർശിക്കുക എന്നാദ്യം ഒരു 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 സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നീങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് പലരും എന്തു ചെയ്യാണ് അത് അവനവന്റെ മതത്തെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് സ്വന്തം മതത്തെ കുറിച്ചും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ ഈ പറയുന്നവന്റേതായ മതത്തെ കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഒരു ഒരു റിഫോർമേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നത് അക്കാഡമിക് തലത്തിൽ മാത്രം ചുരുങ്ങിയെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് സ്കോളർസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്ലാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അറബി പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച് അത് സെക്കൻഡ് സോഴ്സിൽ നിന്നല്ല ഫസ്റ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നല്ല പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് അത് വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഖുറാൻ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസുകൾ പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ആദ്യകാലത്തെ തഫ്സീറുകൾ പഠിക്കുക അത് അത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡയമണ്ട് ബ്രദർ പോയിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദാവാക്കാരുടെ ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ ചെന്ന് അവര് നൽകുന്ന മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അത് മൊത്തം വെള്ളം ചേർത്തതായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഖുറാനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനം കൂടി വായിക്കുക അതും ഇവരെഴുതുന്നത് എല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് നൂ നൂറ് എം എൽ പാലിനകത്ത് ആയിരം ലീറ്റർ വെള്ളം കലർത്തി തരുന്നത് പോലെയാണ് അതുപോലെ മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു കുറച്ച് ആളുകൾ അവർ ഇസ്ലാമിനെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എടാ ഓ ഇവര് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലല്ലോ സംഭവമാണ് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തിലാണ് റിസർച്ച് പോയത് ഒന്ന് ദൈവശാസ്ത്ര വീക്ഷണത്തിൽ നോക്കിയപ്പോ ഈ ജ്യൂഡിയോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി യഹൂദ ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് അറേബ്യൻ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് ചരിത്രപരമായി ദൈവശാസ്ത്രപരമായ നിലയിൽ പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഈ അല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്നും അത് എങ്ങനെ പരിണമിച്ചു എന്നും അങ്ങനെ വന്ന് 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 ആദ്യത്തെ അടി കിട്ടുന്ന അല്ലാഹുരാണ് രണ്ടാമത്തെ തലത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ലെവൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ തട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് അല്പം കൂടി ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ചകളുടെ ആ ഒരു ഒരു നില ലെവലിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇതിന്റെ പുറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഏതാണെന്നും കൂടി അന്വേഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മഹാൻ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ചർച്ചയും വിമർശനം പോയത് അല്ലാഹുലേക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയത് മുഹമ്മദിലേക്കാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ജിബ്രിയൽ എന്ന പേരിൽ പിന്നീട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ആത്മാവ് മുഹമ്മദിനെ പീഡിപ്പിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ഞെക്കുകയും വെളിപ്പാട് നൽകി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായ ഈ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ പ്രസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നതായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ജോൺ ഡമസ്കോസിന്റെ ഒക്കെ കാലം മുതൽ തന്നെ പരിശോധിച്ച ചെറിയ രീതിയിലൊരു പരിശ്രമം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇവാഞ്ചലിക്കൽ പ്രസ്പെക്റ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത പറയും ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി ദൈവികമാണോ അതോ പൈശാചികമാണോ മാനുഷികമാണോ എന്ന പഠനങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ബ്രദറിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഒരു ഒരു വളരെ ഹൈ ലെവലിലുള്ള ഹൈ വോൾട്ടേജിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കൈമാറപ്പെടുന്നത് അങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം പോലും കൂടാനിടയായത് ഓക്കെ അതിന്റെ ബി പാർട്ടിൽ ചോദിച്ച കാര്യ
ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് പറയുന്നത് ചോദിച്ചത് ഞാന് കുറച്ചേ കേട്ടുള്ളൂ എന്താണ് മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു എന്ന അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ അതല്ലേ വിഷയം അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ വിഷയം മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലല്ലേ ആ വിശ്വാസത്തില് അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സഹോദരം പറഞ്ഞത് ഈ മുഹമ്മദിനെ കൂടാതെ അള്ളാഹുവിന് അസ്തിത്വം ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരം പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് ഇല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പേരും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം മുഹമ്മദിനെ വിശ്വസിക്കാതെ ആർക്കും അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ മുഹമ്മദ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തുല്യനായി തീരുകയല്ല അപ്പോ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന് അസ്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ 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 ഞാൻ അതിനൊരു ഹദീസ് വായിക്കാം മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന് അസ്തിത്വം ഇല്ലായിരുന്നു അസ്തിത്വം ഇല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു മഹാനാ ദൈവമെന്നോ അന്നത്തെ കാലത്ത് അറിവികൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്താപ്പ പറയുന്നതായ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അബു താലിബിന്റെ ഒരു ഹദീസ് ആധികാരികമായ ഹദീസ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാം ആ സുനന് തിർമ്മതി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇബ്നു അബ്ബാസിൽ നിന്ന് അബു താലിബ് രോഗബാധിതനായി കിടക്കവേ കുറേശികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നു നബിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിൽ വന്നു അപ്പോൾ അബു താലിബ് റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു എന്റെ സഹോദരപുത്ര താങ്കൾ താങ്കളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തിരുമേനി പറഞ്ഞ് അവർ ഒരൊറ്റ വചനം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അറബികൾ അവർക്ക് കീഴടങ്ങും അനറബികൾ അവർക്ക് ജിസിയ അതായത് മത നികുതി നൽകും അബു താലിബ് ചോദിച്ച ഒറ്റ വചനമോ ഒരൊറ്റ വചനമോ തിരുമേനി പറഞ്ഞു അതെ അതായത് അള്ളാഹു എന്ന ഒരൊറ്റ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രധാന ഈ ഒറ്റ വചനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടർന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതേ ഒരൊറ്റ വചനം എന്നിട്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞു അല്ലയോ പിതൃവ്യ നിങ്ങൾ ലായിലാഹ ഇല്ലാഹു ചൊല്ലുക അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഒരൊറ്റ ദൈവമോ ഇത് ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് മുമ്പ് മറ്റൊരു സമുദായത്തിലും കേട്ടിട്ടില്ല തന്നെ ഇത് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ നുണയാണ് മനസ്സിലായോ ഈ അബൂ താലിബ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാരെന്നറിയോ മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവും മാതാവും ഒക്കെ മരിച്ച് പിന്നെ പിതാമഹനെ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് കുറച്ചു നാൾ വളർത്തി പിന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ അബൂ താലിബാണ് മുഹമ്മദിനെ വളർത്തി വളർത്തി ഈ കദീജയായിട്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ഈ മുഹമ്മദിനെ ഈ മുഹമ്മദ് ആക്കിയത് അബൂ താലിബ അബൂ താലിബ് മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അബൂ താലിബിനോട് പറയെ അങ്ങ് പിതൃവ്യ എന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരൻ അങ്ങ് ലായിലാഹു ഇല്ലാഹു ചെല്ലാൻ പറയുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയ നീ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നിനക്ക് മുമ്പ് ഒരു സമുദായത്തിലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു ദൈവമാണെന്നുള്ള വസ്തുത നിനക്ക് മുമ്പ് ഒരു സമുദായത്തിലും കേട്ടിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ആ രോഗ കിടക്കേൽക്കണമെന്ന് പറയാണ് നീ പറയുന്ന പച്ച നുണയാന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അള്ളാഹു എന്നതായ ദൈവം മുഹമ്മദിന് മുമ്പേ അസ്വസ്ഥം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ഇനി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മുഹമ്മദിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ ആരാധന എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറയാൻ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ചിലർ ചില വസ്തുതകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് താരിഖുൽ ഇസ്ലാം പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് നബിക്ക് മുമ്പുണ്ടായ നബിമാർ അതായത് അല്ലാതെ അത് തിരുമേനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായ നബിമാർ തിരുമേനി നിർവഹിച്ച ക്രമത്തിൽ രൂപത്തിലുമായിരുന്നില്ല നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചത് കണ്ടോ പാളി പോ പണി പാളി പോകുന്നുണ്ടോ ഇതിന് പിന്നെ പറയുകയാണ് ആ തക്ബീർ കൊണ്ട് തുടങ്ങുക റുക്കുക ചെയ്യുക ഇമാമും ജമാഅത്തുമായി നിസ്കരിക്കുക മുതലാവിയൊന്നും അവർക്ക് ബാധകമായിരുന്നില്ല അപ്രകാരം തന്നെ ബാങ്കും കമാത്തും തിരുമേനിക്ക് മുമ്പ് നടപ്പിലായിരുന്നില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇസ്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ലാഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആ അസ്തിത്വം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇവരുടെ ചരിത്രരേഖ തന്നെ പറയുന്നു ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചാക്കോ പാസ്റ്റിനോട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കണം ചാക്കോ പാസ്റ്റിനെ കേൾക്കാവോ എനിക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ചങ്ങാതി എനിക്കൊരു നമുക്ക് ധാരാളം മെസ്സേജുകൾ
ഇങ്ങനെ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ചാക്കു പാസിനോട് എന്റെ ഉള്ളൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് ചാക്കു പാസ് ഈ ഹദീസുകളും ഖുറാനും തഫ്സീറുകളും അതിന്റെ ഏർലി കമന്റേഴ്സും ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ചാക്കു പാസ് മുസ്ലിം ആകാതിരുന്നത് ആ ഞാനിത് എന്റെ ജോർജ് ബ്രദർ ഞാനിത് പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ ഈ കോലത്തിലാകാൻ കാരണം മനസ്സിലായുണ്ടോ പഠിച്ച് മതം മാറണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് വെറുതെ ലായലാഹ് ഇല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂള്ള പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോയി കണ്ടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് സാധാരണ ഇസ്ലാമിൽ നടക്കുന്നത് അവർക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നെ പോലെ പഠിക്കണം ജോർജ് ജോണിനോട് പറയാണ് ഞാനിത് പഠിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആള നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ഒന്നും പതിനൊന്ന് ഖുറാൻ തഫ്സർ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചാൽ പ്രിയ ജോർജ് ജോൺ ബ്രദറേ ഒരു മനുഷ്യനും ഇത് വായിച്ചാൽ അതിന്റെ പരിസരത്ത് ചെല്ല പഠിച്ചതുകൊണ്ട് രക്ഷയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എം എം അക്ബർ സാഹിബ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പണ്ഡിതന്മാരുടെ സദസ്സിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരാള് ഷഹദ ചൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരികയും അപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ആ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞത് ഇതാണ് മുഹമ്മദ് എങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിക്കാത്തതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പമേ ഉള്ളു അല്ലേ ചാക്ക പോസ്റ്റ് അതെ 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 തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വളരെ ഫാക്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ അപകർഷതാ ബോധം തുടങ്ങിയത് എന്താണെന്നറിയാവോ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലാനായിട്ട് വന്ന ഒരാള് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് അപകർഷതാ ബോധം ആയിക്കു ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അയാൾ അല്പം അറിഞ്ഞോണ്ടാ അതായത് ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കേട്ടതും അദ്ദേഹം കുറച്ച് പഠിച്ചോണ്ട് അപ്പം കുറെ കൂടെ അദ്ദേഹം ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ചാലുണ്ടോ ഷഹാദത്ത് കലിമ പോയിട്ട് അക്ബറിന്റെ പരിസരത്ത് അദ്ദേഹം ചെല്ലത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ മതത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നാ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം നിരോധിക്കുകയോ എടുത്തുകളയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഖുറാനില്ലാത്ത ഇത്ര ആയത്തുകൾ വെട്ട് വെട്ടി മാറ്റണം നമ്മുടെ വസീർ റിസ്ഫി ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുൻ പക്കപ്പോട്ട് ചെയർമാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഖുറാനിലെ ആയത്തുകൾ വെട്ടി മാറ്റണം തിരുത്തണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഹർജി നൽകി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ കേസുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന പിഴയിട്ട് സുപ്രീം കോടതി അമ്പതിനായിരം രൂപ പിഴയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാരണം ഇത് സുപ്രീം കോടതിക്ക് തുടങ്ങാൻ നടക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല ബോധം വിവരമുള്ള താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചോട്ട് പിഴയിട്ട് വിട്ടു അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ വലിയ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞയുടെ ഈ ഇസ്ലാമിനെ തൂത്തെറിഞ്ഞിട്ട് ഹിന്ദുമത സ്വീകരിച്ച് പേരും മാറ്റി പത്രധാരം നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആയത്ത് മാറണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മാറ്റണം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മാറ്റണ്ട ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് വിമർശനപരമായി പഠിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ മതം കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അത് പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇവർ കൈവെട്ടാനും കാലു വെട്ടാനും പോണത് ഒരു പദം ഉപയോഗിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ കൈവെട്ടി കളി അതുകൊണ്ട് വിമർശനപരമായി ഇത് പഠിക്കാമെങ്കിൽ ഈ മതത്തിനകത്ത് ആരും കാണത്തില്ല കാരണം എന്താ പറയുമോ ഇവരുടെ മതഗ്രന്ഥത്ത് എന്റെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് തപ്സീറിന്റെ മുഖവരെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പരിഭാഷ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് അമുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കെട്ടരുത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താണ് അമുസ്ലിങ്ങളായ എന്നെ പോലെയുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ ജോർജ് ജോണിന്റെ പോലെയുള്ളവർ ഡയമണ്ടിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ വായിക്കും വിമർശിക്കും ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മതം നന്നായി പഠിച്ചേ ഇതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാവുള്ളൂ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അകന്നു പോകും അവകൃഷ്ടതാ ബോധം ഉണ്ടാകും അകലുകയല്ല ഒരിക്കലും ഇതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ ഓക്കെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് മുകളിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാം ഈ വിഷയം ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പേ വേറൊരു സഹോദരൻ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സയൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കണക്ക് പുസ്തകം പഠിച്ചു പോകാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മുകളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എന്ത് വിഷയമാണോ ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം ഇനി അതല്ല ഒരു ചോദ്യമാണെങ്കിൽ അതും ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി അതല്ല മുകളിലോട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും
ഓക്കെ ഡേവിൻ ബ്രദർ സംസാരിച്ചു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ ഈ പലപ്പോഴും കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചയിൽ ചർച്ചകളിൽ വരുന്ന ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയുന്നത് ആദം നബി മുതൽ ആദം അവർ പറയുന്ന ആദം നബി ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് മുതലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം ആയിരുന്നു എന്നാണ് അവര് അവരുടെ ഒരു ക്ലെയിം അപ്പോ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം അവരിപ്പോ മുഹമ്മദ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണല്ലോ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് എങ്ങനെയാ അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള നബിമാരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇസ്ലാം ആവാൻ പറ്റും കാരണം മുഹമ്മദ് നബി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇസ്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ഈ നബിമാര് എങ്ങനെ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം അവരായിരുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതിനോട് കൂടെ തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം ഈ കാബയിലുള്ള ആ കറുത്ത കല്ല് അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ ദൈവത്തിൽ നിന്നിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് കാരണം അതിൽ പാപങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ചാക്കപ്പാസ്റ്ററെയൊക്കെ മെസ്സേജിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അന്തിനാളാകുമ്പോൾ അതിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല കഴിവുകളൊക്കെ സിദ്ധിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കല്ലായിട്ടാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണോ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ രണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു രണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ചാക്കോപ്പാസ്റ്ററെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സി ജോ ബ്രദർ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വേണം ഞാൻ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരാം സോ കറുത്ത കല്ലൊന്ന് എടുത്ത് കൈ പിടിക്കുക കറുത്ത കല്ല് എടുത്തോ ചാക്കോപ്പാസ്റ്റർ എടുത്ത് കൈ വെക്കുക ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കിന് ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഡയമണ്ട് ബ്രദറെ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു 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 നരേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വലിയ എവിഡൻസ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇപ്പം കടയിൽ ചെന്ന് നെയ്യപ്പം നെയ്യപ്പം തരാൻ പറഞ്ഞാൽ നെയ്യപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നെയ്യ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേറൊരു ചോദ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ എൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഒന്ന് എല്ലാ വ്യക്തികളും ജനിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് എന്ത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ജനിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് പിന്നെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പിടിച്ച് അവരെ ഹിന്ദുവും ഹിന്ദുവും ഖാദിയാനിയും ക്രിസ്ത്യാനും യുക്തിവാദിയും ഒക്കെ ആക്കി തീർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഫ്രേസ് രണ്ടാമത്തെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മുസ്ലിങ്ങളാണെന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് ഞാനത് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അടുത്തിടയ്ക്ക് കുറുപ്പം എന്നുള്ള സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ശരീരം കത്തിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് ഇൻ കുറുപ്പാണെന്നൊക്കെ വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുപോലെ ഒരു ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരിയൊക്കെ എടുക്കും എല്ലാ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കും പക്ഷേ ഈ മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ യൊഹോവ എന്ന ദൈവത്തെ വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് തന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിലെ കൊണ്ടുവന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മുസ്ലിം എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു അക്കാഡമിക് തരത്തിലാണ് ഈ വിഷയം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഒന്ന് ഹൂ ഈസ് എ മുസ്ലിം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആരാണ് മുസ്ലിം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിറ്ററൽ ലിറ്ററൽ ഡെഫിനേഷൻ തരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ദ വൺ ഹു സബ്മിറ്റ്സ് സമർപ്പിക്കുന്നവൻ അപ്പം ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നവനാണ് തൊഴിലാളി മുതലാളിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഭാര്യ ഭർത്താവിനും ആ മക്കള് അച്ഛൻ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും പലർക്കും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവര് പറയും അല്ല അല്ല ദൈവത്തിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ചോദ്യം വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യഹൂദൻ യഹോവയ്ക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്രൈസ്തവർക്ക് ക്രൈസ്തവർ അവരുടെ ദൈവത്തെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇസ്കോൺ ഭക്തർ ഹരികൃഷ്ണ മൂവ്മെന്റ് അവര് കൃഷ്ണന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ മതത്തിലും അവരവരുടേതായ ഇഷ്ട ദൈവങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ പലതിനും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ പറയാം അങ്ങനെയല്ല അല്ലാഹുവിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം വരികയാണ് അല്ലാഹുവിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകുമോ അപ്പൊ പറയാം തീർച്ചയായി
ബാക്കി പറയുന്നതായി ഇനി ആദാം പ്രവാചകനൊന്നും അല്ല ബൈബിൾ പ്രകാരം എങ്കിൽ പോലും ഇനി പ്രവാചകനാണെന്ന് ധരിച്ചാലും ഈ നോഹ പ്രവാചകനാണെന്നും ദാവീദ് പ്രവാചകനാണ് ഇത് എല്ലാരും ആരുടെയാണ് ഒരിക്കലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറുപത് പ്ലസ് ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ അവരൊരിക്കലും ഈ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുമില്ല പ്രബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയതുമില്ല അവർ പ്രസംഗിച്ചതെല്ലാം തന്നെ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായ ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ചെയ്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ മുഹമ്മദിനെ ഈ ലൈനിൽ യഹൂദ പ്രവാചകന്മാരുടെ ലൈനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു തന്ത്രമാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും കാര്യം പറയാൻ സമയമില്ല യേശുവിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് എടുക്കാം യേശു ക്രിസ്തു മുസ്ലിമായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗൂഗിളിന്റെ അകത്ത് ധാരാളം ഡയമണ്ട് ബ്രദർ കണ്ടു കാണും ജീസസ് ഇസ് എ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ട്രാക്ടുകളും ബുക്കുകളും അതുപോലെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് ഒത്തിരി കാര്യം പാശ്ചാത്യ നാട് നമ്മൾ കുറച്ച് എവിഡൻസ് നമ്മൾ നോക്കാം യേശു ക്രിസ്തു മുമ്പോട്ട് വെച്ചതായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വിഷയം ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറയാണ് പിതാവുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പിതാവ് ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു തന്റെ പുത്രൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഉള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിം ആകാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഞാൻ പലരോടും ആശയപരമായ ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടു അവര് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങളെ പോലെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാം നിങ്ങളോടും സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങളെ പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു മുമ്പോട്ട് പോയി കമന്നു വീണു എന്ന് പറയുന്നു മുമ്പോട്ട് പോയി കമന്ന് വീണ് നിലത്ത് ഏട്ട് വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ മുമ്പോട്ട് പോയി നിലത്ത് വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ മുസ്ലിം ആവുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരും ചെയ്യുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന എന്തോരം പേരുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി മുട്ടുകുത്തി മുമ്പോട്ട് കമന്ന് വീഴുന്ന ആ വ്യക്തി മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ പ്രാവ് തലകുനിച്ചിരുന്ന ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ട് അതും പോലും അല്ലാഹുവിനെ നിസ്കാരം നൽകുകയാണെന്നും അതുപോലെ ഒട്ടകം കുനിഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടും വരികയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആട് മുതൽ പോത്ത് വരെ കുനിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടൊക്കെ ഈ ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഫോട്ടോകളൊക്കെ ഡൈമ് ബ്രദർ കണ്ടു കാണും പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു മുട്ടുമടക്കുന്ന വെച്ചാൽ ക്രൈസ്തവർ മുട്ടുമടക്കാറുണ്ട് യഹൂദന്മാർ മുട്ടുമടക്കാറുണ്ട് ഇവരിൽ നിന്ന് എടുത്തതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ മുട്ടുമടക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം മുസ് ഇസ്ലാമിക പ്രാർത്ഥന ആകത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മുസ്ലിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഈ തർക്കവും വാദവും നടക്കുന്ന ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ഇപ്പം കൈ നെഞ്ചത്ത് വെക്കണോ അത് വൈറ്റത്ത് വെക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുമടക്കുമ്പോൾ തള്ളവരിൽ മടങ്ങിയിരിക്കണോ നേരെ ഇരിക്കണോ ഇവരുടെ തന്നെ നൂറ് തർക്കങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുസ്ലിം അപ്പൊ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവൻ നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ കൈ കഴുകണം ചെവി കഴുകണം കാല് കഴുകണം അവന് പല ഭാഗങ്ങളും കഴുകിയിട്ട് അവൻ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു രീതിയുണ്ട് നിൽക്കേണ്ട രീതിയുണ്ട് ചൊല്ലേണ്ട രീതിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചൊല്ലിയെങ്കിൽ അതൊരു യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥനയാകത്തുള്ളൂ പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തത് യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാഹു എന്നല്ല പറയും മറിച്ച് പിതാവെ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തത് ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരാ ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് സംബോധന ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് ഇസ്ലാമിക പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് മുസ്ലിമായിട്ട് അവർ കണക്കാക്കാറില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വം ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും ഈ പറയുന്നതായ ലൈൻ എല്ലാം തന്നെ അല്ലാഹുവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അടുത്ത നമ്മൾ കറുത്ത കല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് അത് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറയും പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതം തോന്നിയത് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ പറയുന്നത് യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ യേശു ക്രൂശി മരിച്ചത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ പാപങ്ങൾ കഴുകപ്പെടും എന്ന് പറയുന്ന ഇതേ ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഒരു കല്ലിന് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും പാപം വഹിക്കാനും
ഖുറാനിൽ ഒരൊറ്റ ആയത്തിൽ പോലും ഒരായത്തിന്റെ ഒരു മുറിയിൽ പോലും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലാകുന്നത് പറയുന്നതായ ഒരു വചനമില്ല പക്ഷെ ഈ കല്ല് പോളിൽ നിന്നാ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാ വന്നത് ഇനി അള്ളാഹു എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അള്ളാഹു വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്താ ഇരിക്കുന്നത് പതിനൊന്നിന്റെ ഏഴ് പറയുന്നു അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന അള്ളാഹു എങ്ങനെ കല്ലറക്കി തരാനായിട്ട് കഴിയും വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമിയിലല്ലേ അപ്പൊ ഭൂമിയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ജലപ്പരപ്പിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്താ പറയുന്നത് പതിനൊന്നിന്റെ ഏഴിലെ അപ്പൊ ജലപ്പരപ്പിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജലത്തിനടിയിലേക്ക് താഴേക്കല്ല പോകേണ്ടത് അക്ബർ പറഞ്ഞനക്ക് കുരിട്ടിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത് ഏ അടി സമുദ്രത്തിന്റെ അടുത്തടിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത് അപ്പൊ അത് തന്നെ വലിയൊരു കോമഡിയാ ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഈ കൽ ഈ അജറുൽ അസ്മദിന് കണ്ണും നാവും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് സുനന്ദ തിരുമതി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാ പറയുന്നത് ഇബ്നു അബ്ബാസിൽ നിന്ന് റസൂൽ ഹജറുൽ അസ്മദിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണ് പുരുടിത്താര നാളിൽ ഈ കല്ല് പുനർജീവിക്കപ്പെടും കാണാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് കണ്ണുകളും സംസാരിക്കാവുന്ന ഒരു നാവും അതിനുണ്ടാകും ആരാണോ ആ കല്ലിനെ സ്പർശിച്ചത് അവന് വേണ്ടി ആ കല്ല് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും മനസ്സിലായോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിനെയും തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹജറൽ അസുഖം അതിന് മുമ്പേ ഇവർക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇതൊരു ഉൽക്കയാണ് അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് ഒന്നായ ഉൽക്കഫലയുടെ ശിലാ ഫലകമാണ് പാളിയാണ് ഇവരതെടുത്ത് മുകളിൽ നിന്ന് തമ്പുരാൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഴയകാല അറബികളെടുത്ത് അവിടെ വെച്ചിരുന്നു അതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മുൻ എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളെയും തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ കറുത്ത കല്ലിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ കല്ലിന് ദൈവികത അള്ളാഹുത്ത മുഹമ്മദ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതൊരു കറ വെളുത്തതായിരുന്നു പാപം വലിച്ചെടുത്ത എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് പാപം വഹിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നവൻ ആരാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു മനുഷ്യന് പാപം വഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ കല്ലിന് പാപത്തെ വഹിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കല്ലല്ല ദൈവം മാത്രമല്ല ഈ കല്ലിന് കണ്ണും കാതും ഉണ്ടാകുമെന്നും ഭാവി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ കല്ല് തന്നെ ദൈവം അപ്പൊ ഈ ഹജറുൽ അസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കല്ലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ദിവസത്തിൽ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ആ കല്ലിനെ തന്നെ നോക്കി നിസ്കരിക്കണം എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ കല്ലിന് അഭിമുഖമായിരുന്നു മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വിഗ്രഹാരാധനയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കല്ല് ആണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇന്നത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതീകം എന്നതിനകത്ത് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഓക്കെ ആ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ താങ്ക് യു സിജോ ബ്രദർ അതുപോലെ ചാക്ക പാസ്റ്റർ ഗുരുജിയോ ബ്രദർ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ ലോകത്തെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം എന്ന ഈ സാത്താന്യ മതത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേര് ദൈവത്തെ അറിയുവാനും സത്യത്തിലേക്ക് വരുവാനും അവർക്ക് സഹായകരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ജോർജ് ബ്രദറും ചാക്കോ പാസ്റ്ററും പറഞ്ഞു വെച്ച പോയ കുറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃത്വത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായി തന്നെ ചിന്തിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ ജോർജ് ബ്രദർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ഈ എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് എന്നൊരു വാദം ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു ചർച്ചിലെ ഒരു സഹോദരനോട് ഒരു ദാവ പ്രവർത്തകൻ നിരന്തരമായി പങ്കുവെച്ച ഒരു ആശയമാണ് എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന മതം ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് മതമാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ദൈവശാസ്ത്രമോ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചിന്താധാരയോ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ദർശനമോ സ്വന്തമായിട്ടൊരു എന്താണ് ആശയങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത മറ്റ് മത ചിന്താധാരകളിൽ നിന്ന് മറ്റ് ഫിലോസഫികളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് പ്രസ്ഥാനം തട്ടിക്കൂട്ട് മതം എന്ന ഇസ്ലാമിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പുതിയതായിട്ട് ഇസ്ലാം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പുതുതായിട്ട് ഇസ്ലാം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രവും അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ട്രഡീഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്വാധീനം അറേബ്യൻ സോഴ്സിന്റെ സ്വാധീനം സ്വരാഷ്ട്രീയൻ സോഴ്സിന്റെ സ്വരാഷ്ട്ര മതത
ഇവിടെ ഇല്ല എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം മുസ്ലിമാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇസ്ലാം എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചു പെട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞു അല്ല ഇസ്ലാം എല്ലാം ഉണ്ടായെന്നല്ലോ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മുസ്ലിം എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ചരിത്രപരമായിട്ട് എന്താണ് ഇസ്ലാം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോ ഇവര് പതറും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചോദ്യം വരുമ്പോ ഇവര് പതറും കാരണം ചരിത്രപരമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒറിജിൻ എപ്പോഴാണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റു സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് പോവാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു സോഴ്സ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ സോഴ്സ് ബൈബിളാണ് ബൈബിളാണ് ബൈബിളിൽ ഖുറാനിലെ നിരവധി ആശയങ്ങൾ കഥകൾ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സൃഷ്ടിപ്പ് ആദം അബ്രഹാം മോശ ഇവരുടെ എല്ലാം കഥകൾ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ കഥകളെല്ലാം അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ബൈബിളിലെ ഈ കഥകൾ അതിന്റെ കൂടെ അപ്പോക്രിഫലായിട്ടുള്ള ചില സോഴ്സുകൾ മറ്റ് മതങ്ങളിലുള്ള സോഴ്സുകൾ എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു മിക്സപ്പ് എന്താണ് മിക്സഡ് ആക്കി ഇവർ അപ്പൊ ഈ കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബൈബിൾ ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇസ്ലാമിന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ വേദപുസ്തക വിവരണങ്ങളോട് സാമ്യം നമുക്ക് തോന്നാം എന്നാൽ അതിന് മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം അകലെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിലൊന്നാണ് ഈ സ്വർണക്കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിക്കാൻ ശമരിയക്കാരൻ ഇസ്രയേലിനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നു ഈസയുടെ അമ്മ മറിയ അഹരുവന്റെ സഹോദരിയും അമ്രാമിന്റെ മകളുമാണ് ഇതൊക്കെ ചരിത്ര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശമരിയക്കാരൻ എന്താ ശമരിയിൽ എന്താ ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ അറിയാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് ഈസയുടെ അമ്മ മറിയ അഹരുവന്റെ സഹോദരിയാണ് ആരോന്റെ സഹോദരിയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതും ചരിത്ര വിരുദ്ധമാണ് നമുക്ക് അവര് അതുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല ഈസ മിത്താണ് ഇതെല്ലാം മിത്താണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഈസയും മറിയൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകന്മാരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകന്മാരാണ് പുണ്യ വ്യക്തികളാണ് ഇവരെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നത് അപ്പൊ ബൈബിളാണ് ഒരു സോഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ സോഴ്സ് ആണ് അപ്പോ ക്രിഫൽ സോഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈസ ചെളിയിൽ നിന്ന് പക്ഷികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യം സൂറ മൂന്നിന്റെ നാപ്പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് തോമസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് പാമുഖമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു അത് തോമസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ യാക്കോവിന്റെ സുവിശേഷം നോസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള യാക്കോവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാർ മുന്നൂറ് വർഷം ഒരു ഗുഹയിൽ ഉറങ്ങിയ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സൂറ പതിനെട്ടിന്റെ എട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെ അത് ടൂർസിലെ ഗ്രിഗറി എഴുതിയ രക്തസാക്ഷികളുടെ മഹത്വം എന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കഥ അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇനിയുള്ളത് ഹൂതന്മാരുടെ ഹൂത റബ്ബിമാരുടെ എഴുത്തുകളാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് അറേബ്യയിൽ ധാരാളം ഹൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള അറബികളുടെ മേൽ സാംസ്കാരികമായും സാമ്പത്തികമായും അവർ നല്ല രീതിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു ഈ ഹിജറയുടെ ഒക്കെ സമയത്ത് തന്നെ മദീനയിൽ മൂന്ന് പ്രമുഖ ഹൂത ഗോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് സോഴ്സ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവയും ഖുറാനും ഈ ഖുറാൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ യഹൂദ മത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തൻ്റെതായ ഭാവനകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും മറ്റു മതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആഴ്ചകൾ കാശ്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിക്കലർത്തി അപ്പോ യഹൂദ റബിമാരുടെ എഴുത്തുകളും അവരുടെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അറേബ്യന്റെ സോഴ്സ് ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള അറബി കഥകൾ ഇപ്പൊ ഈ മക്കയിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്ര സൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അറബികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാബയെ ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും പുണ്യമായ ആരാധന കേന്ദ്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അറബികളുടെ ആശയമാണ് സത്യത്തിൽ അതല്ല ഈ അവിടെ പോയി പിശാചിനെ കല്ലെറിയുന്ന പരിപാടി സഭാമാർവ കുന്നുകൾക്കിടയിലെ 
സ്വർഗാരോഹണ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നാണ് പിന്നെ എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വർഗ നരക നരകങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പാലം ഇത് സുരാഷ്ട്രീയൻ സോഷ്യൽ എന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ഒരു മിക്സഡ് എന്നാൽ മറ്റ് മതചിന്താധാരകളിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഫിലോസഫികളിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കലർത്തി തങ്ങളുടേതായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിട്ട് അതാണ് സത്യമെന്ന് പറഞ്ഞു ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ അള്ളാഹു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമിന്റെ ഖദീസുകൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ അതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് മറ്റ് സഹോദരന്മാര് പറയാം ദ്രാവിഡനുണ്ട് ദ്രാവിഡന് ശേഷം ആരാണ് ആനുണ്ട് അങ്ങനെ പി ടി ആർ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് ഷെൽവി ഉണ്ട് ഷെൽവി പറഞ്ഞു ആ പ്രൈസ് പ്രദേശം ഞാൻ ഇന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടു അതായത് നമ്മുടെ തൊടുപുഴയില് നടന്ന ആക്രമണത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയ ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തൊടുപുഴ കരിമണ്ണൂർ സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു പി കെ ആൻസ് അൻസു എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈ ആക്രമണത്തിന് കാരണമാകുന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പത്രത്തിൽ വന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ പത്രക്കാരും അത് എടുത്തിട്ടില്ല വളരെ ചുരുക്കം ആയ ഒന്നോ രണ്ടോ പത്രങ്ങൾ ഈ വാർത്ത വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് അത് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു റിസേർച്ചറും കൂടിയാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചും ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ സമയങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ മാനവികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹ്യൂമാനിറ്ററിയൻ കൺസെപ്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു എനിക്കത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്നും തന്നെ അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് എൻ്റെ ധാരണ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് സഹോദരന്മാർക്കെങ്കിലും അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്നൊരു ഉപചോദ്യം ഉണ്ട് അതിനു ശേഷം ഞാൻ ചോദിക്കാം താങ്ക് യു ഓക്കെ ഞാൻ അതിനൊന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ ചാക്കോ പാസ് കൂടെ ഉണ്ട് ജോർജ് ബ്രദർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ധാർമികത ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു എത്തിക്കൽ എത്തിക്സ് ധാർമികതയൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് മോറൽ ആൻഡ് എത്തിക്കൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൽ കാണുന്നത് ബ്രദർ മാനവികതയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹ്യൂമാനിറ്ററിയൻ സാധനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറയണേ താങ്ക് യു തീർച്ചയായും ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് പറയാം അതിനുശേഷം അവർ ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ അതിനുശേഷം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഞാൻ ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാണ് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഈ വിളിച്ച് അവിടെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതാ എന്താണ് സദാ സദാചാരത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ധാർമികതയുടെയും ഒരു അഭാവം നമുക്ക് ഇസ്ലാമിൽ എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും ഒരു ദിവ്യ പ്രചോദിത ഗ്രന്ഥം എന്നുള്ളതാണ് ഖുറാനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഖുറാൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബലമായി ഇസ്ലാമിൽ ചേർക്കുന്നതിന് കൊലപാതകം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സൂറ നാലിന്റെ എഴുപത്തിയാറ് എട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബലമായ ഇസ്ലാമിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി കൊലപാതകം കൊല്ലാം ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കള്ളം പറയാൻ അനുവദേയുമാണ് സൂറ അഞ്ചിന്റെ എൺപത്തൊമ്പത് പതിനാറിന് നൂറ്റിയെട്ട് ആണയിടുന്നത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത് അനുവദനീയമാണ് സൂറ മൂന്നിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ധാർമികമായിട്ടുള്ള അതപ്പതനം ലാക്ക് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി എത്തിക് എത്തിക്സ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ മെക്കൻ കാലഘട്ടം ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മെക്കൻ കാലഘട്ടം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവരെ കുറിച്ച് യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ മദീന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മാറുകയാണ് മദീന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മാറുന്നു പിന്നെ അവർ
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആശയം പിന്നീട് മാറുവാണ് മദീനൻ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മദിനി സൂറത്ത് എന്ന് പറയും മദിനി ആയത്തുകൾ മക്കിയ ആയത്തുകളിൽ നിന്ന് മാറി മദിനി ആയത്തുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറുവാണ് പിന്നെ അവിശ്വാസികളെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാം വാളുകൊണ്ട് കൊല്ലാം മതത്തിൽ ബലമായി ചേർക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അത് ധാർമ്മികതയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു എത്തിക്സിലും അത് പ്രതിഫലിക്കുവാണ് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ഈ മദിനി ആയത്തുകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനയിൽ വെച്ച് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആയ സൂറകളും മക്കൻ സൂറകളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യമെങ്കിൽ വായിക്കാം അപ്പൊ ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറെ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ മാനവികത അപ്പൊ മാനവികതയും ധാർമ്മികതയൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം സൂറ പതിനാറിന്റെ നൂറ്റി ആറിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം വല്ലവരും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച ശേഷം അവനെ നിഷേധിച്ച് ഹൃദയം സത്യവിശ്വാസം കൊണ്ട് സമാധാനം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം വെടിയുവാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനല്ല തുറന്ന മനസ്സോടെ തന്നെ സത്യത്തെ വല്ലവരും നിഷേധിച്ചാൽ അവരെയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള കോപം ബാധിക്കുക കഠിന ശിക്ഷയുള്ളവർക്കും ശിക്ഷയുള്ളതും അവർക്കത്രേ തബരി ഇസ്ലാമിന്റെ കമന്റേറിയനായ തബരി ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് കുറേഷ്യകൾ അമ്മാറിനോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് യാസീറിനോടും മാതാവ് സുമയ്യോടും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസം കൈവെടിയാൻ നിർബന്ധിച്ചു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനായി അവർ സുമയ്യെ രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങൾക്കിടയിൽ പിടിച്ചു കെട്ടി പിടിച്ചു കെട്ടി ഒരു കുന്തം അവളുടെ ലൈംഗിക അവയവത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി മതം മാറി അങ്ങനെ അവൾ വധിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് യാസീറിനെ അവർ കൊന്നു ഇവനാണ് ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷികൾ അമ്മമാർ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട വിധം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി അപ്പോൾ സോറി അമ്മാർ അപ്പോൾ അമ്മാർ വിശ്വാസിയല്ലാതായി എന്ന് ആരോ ദൈവദൂതനെ ധരിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല അമ്മാർ അടിമുടി വിശ്വാസിയാണ് വിശ്വാസം അയാളുടെ രക്തത്തിലും മാംസത്തിലും അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു അമ്മാർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവദൂതന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ദൈവദൂതൻ അയാളുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവർ നിന്റെ അടുക്കൽ ഇനിയും ഈ നിലയിൽ വന്നാൽ നീ പറഞ്ഞത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുക നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അഥവാ അവിശ്വസിക്കുന്നതിന് അനുവാദമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പ്രീണിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം വിശ്വാസത്തെയും ദൈവത്തെയൊക്കെ തള്ളിപ്പറയാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ളൊരു ധാർമ്മികതയാണ് സത്യനിഷേധം സത്യനിഷേധം അനുവദനീയമാണ് നമ്മളിപ്പോ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ സത്യങ്ങളുണ്ട് ബോധ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ അപ്പൊ അതൊരു ഒരു കൊലക്കത്തിയുടെ മുമ്പിലോ വാളിന്റെയോ തൂക്കിന്റെയോ മുമ്പിലോ അതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ ഒരു ക്രൈസ്തവന് പറ്റുമോ യോഹനാന്റെ ശിഷ്യനായ പോളി കാർപ്പിനെ അങ്ങനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് നന്മയല്ലാതെ തിന്മയൊന്നും ചെയ്യാത്ത യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ തള്ളിപ്പറയും അപ്പൊ ഉറച്ച ബോധ്യമുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവൻ ഒരിക്കലും അത് പറയത്തില്ല എന്നാൽ ഇസ്ലാം അവരുടെ വിശ്വ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫെയ്ത്തിനെ വേണമെങ്കിൽ തള്ളിപ്പറയാം വിശ്വാസി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫെയ്ത്തിനെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം തള്ളിപ്പറയാം അപ്പൊ അത് എത്രമാത്രം ഒരു മതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാർമ്മികമാണ് അപ്പോ മതത്തിന്റെ ആ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കള്ളം പറയാം എന്നുള്ളതല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം കള്ളം പറയാം മതത്തിന് വേണ്ടി കള്ളം പറയാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മതത്തിന്റെ ഒരു ആശയം ആ മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മൂല്യം അത് എത്രമാത്രം വികൃതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മറ്റൊരു കാര്യം സൂറ അൽ ബക്ര രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ഇത് കേട്ടോളൂ നിങ്ങളുടെ ശബദങ്ങളിലുള്ള മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത പിഴവുകൾക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ പിടികൂടുകയില്ല നിങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചതിന് മാത്രമേ അവൻ നിങ
അഗതികൾ സക്കാത്തിന്റെ ശേഖരണത്തിലും വിതരണത്തിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹൃദയം ഇണക്കപ്പെടേണ്ട ആളുകൾ അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണേ കടബാധ്യതയിൽ അകപ്പെട്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ യാത്രക്കാർ എന്നിവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ദൈവത്തിങ്കളിൽ നിന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥയാണിത് ദൈവം അഗാധ ജ്ഞാനമുള്ളവനും മികച്ച തന്ത്രജ്ഞനുമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ബൈളാവി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമുഖനായ വ്യാഖ്യാതാവായ ബൈളാവി പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതം മാറിയ ഹൃദയം ഇണക്കപ്പെടേണ്ട ആളുകൾ അതേസമയം തന്നെ അതിൽ തുടരുന്നതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ ഇണക്കി നിർത്തുന്നതിനായി സക്കാത്ത് നൽകി അവരെ ഇണക്കിയിരിക്കുന്നു സക്കാത്ത് നൽകി അവരെ ഇണക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പണം കൊടുത്ത് സോറി സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് ദാനം കൊടുത്ത് മതം മാറ്റാം മതം മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് പണം കൊടുത്ത് വശീകരിക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെയല്ലേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം പണം കൊടുത്ത് വശീകരിക്കുന്നത് എന്തൊരു ആ മതം മാറ്റമാണ് നമ്മൾ ഈ മതം മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ആശയപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് വേണ്ടത് ക്രൈസ്തവരുടെ ക്രൈസ്തവ ദർശന പ്രകാരം മാനസാന്തരം വേണം വരണം തനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയണം ഇവിടെ ഇതാ പണം കൊടുത്ത് മാറ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ചില വ്യക്തികളെ സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് ഇണക്കിയെടുത്തു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മതം മാറി വരുന്നവർക്ക് സക്കാത്തിന്റെ ഒരു അംശം നൽകണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ കണ്ടംപററി സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ഈ സമകാലിക സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് നടക്കുന്നു വളരെ ശക്തമായി നടക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ കൊല്ലും കൊലപാതക നിയമവിധേയമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം കേൾക്ക് സൂറ എട്ടിന്റെ അറുപത്തഞ്ച് ഓ ദൈവദൂതരെ അവിശ്വാസികളെ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കാം ഓ പ്രവാചകരെ പരിശുദ്ധ മാസത്തെ കുറിച്ചും അതിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും അവർ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നീ പറയുക അതിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന വലിയ അപരാധം തന്നെ സൂറ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് സത്യവിശ്വാസികളെ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാരത്തോടു കൂടിയോ അതില്ലാതെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുക സൂറ നാപ്പത്തിയേഴിന്റെ നാല് മുതൽ ആറ് വരെ മുപ്പത്തഞ്ചും അതുകൊണ്ട് സത്യനിഷേധികളെ നിങ്ങൾ കണ്ണുമുട്ടിയാൽ പിരടിക്ക് വെട്ടിക്കൊള്ളുക അവരെ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു കെട്ടുക അതിനുശേഷം ഒന്നെങ്കിൽ അവരോട് അവതാരം കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോചന ദ്രവ്യം വാങ്ങിക്കൊള്ളുക ഇനിയും ഉണ്ട് ആയത്തുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കി വായിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ ആയത്തുകൾ ഖുറാനിലുണ്ട് കൊള്ളയടിക്കൽ നിയമവിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വഞ്ചന നിയമവിധേയമാണ് സൂറ അഞ്ചിന്റെ എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ അത് വായിക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രതികാര നിയമവിധേയമാണ് പ്രതികാര നിയമവിധേയമാണ് പ്രതികാര നിയമവിധേയമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നിർത്തുവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ചിന്തിക്കേണ്ടതും ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ധാർമ്മിക ബോധത്തെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു എത്തിക്കൽ സമീപനത്തെയാണ് എന്ത് എത്തിക്സ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ത് ധാർമ്മികതയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് സാമൂഹികപരമായ ഈ സമൂഹത്തോട് എന്ത് ബാധ്യതയാണ് ഇതിനുള്ളത് എന്ത് ബാധ്യത ഈ സമൂഹത്തോട് ഇത് വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ മതത്തിന്റെ കണ്ണുകളോട് മാത്രം കാണുന്നു എല്ലാ മതത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം വീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാം അങ്ങനെ കാണുകയാണ് ഈ മതത്തിന് അന്യമായതൊക്കെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കണം എല്ലാം ഇല്ലാതാകണം എല്ലാം ഇല്ലാതാകണം എന്നൊരു ചിന്ത ഇനി ഇനി ഈ സഹോദരൻ ചോദിച്ചപോലെ ഈ മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഖുറാനിലുണ്ട് അത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ പറയും ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തും അല്ല അതിന് പിന്നെ സിജോ ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ഞാനൊരു ഉപചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ സിജോ ബ്രദറെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ആൻസർ ഞാൻ ചിലതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്ന പറഞ്ഞിരുന്ന ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞതൊക്കെ ആദ്യം കേൾക്കുകയായിരുന്നു താങ്ക് യു ഞാൻ ഉപചോദ്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പഴയ നിയമകാലത്ത് കണ്ടിരുന്ന ബാലാരാധനയുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ല ശരിക്കും ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കല്ലിനെ കറുത്ത
ആ അതെ 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 കാരണം വെച്ചാല് മുഹമ്മദ് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ഈ പിന്നെ കാബ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധനോടനുബന്ധിച്ചാണ് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറബികൾ അവിടെ വന്നിരുന്നത് അവരുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ഈ കാബാലയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതായ ഈ ഹജ്ജ് കർമ്മം ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഹജ്ജിന് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ ഈ കാബയെ വലം വയ്ക്കുക തവാഫ് ചെയ്യുക വലം 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 ചുറ്റി ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഇത് അവിടെ സ്ത്രീകൾ നഗ്നരായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങ് പഴയകാല വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്നും ബാലാരാധനയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിനൊരു വിഗ്രഹം എന്ന നിലയിൽ വിഗ്രഹ ആരാധനയിൽ നിന്ന് പൊട്ടുമുളച്ചതായ സമ്പ്രദായമാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മുഹമ്മദ് രംഗത്ത് വന്നതായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരംഭ കാലങ്ങളിൽ മക്കയിലെ പതിമൂന്ന് വർഷ കാലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഈ മക്ക ഈ കാവയ്ക്ക് വലം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാവയെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് കാവയിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഹിജ്രാബ്ദ എട്ടാം വർഷമാണ് ഈ മക്ക ഇദ്ദേഹം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അന്നാണ് ഈ കാവയിലെ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം തച്ചുടയ്ക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പും ഇദ്ദേഹം ഇതിന് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരു ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആട്ടുകാരും അറിവികളെല്ലാം അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചു മറിച്ചിനി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് വരിക ആ ലാത്ത അങ്ങ് ദൈവമാക്കാമെന്ന് ഇദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നുണ്ടല്ലോ ലാത്ത അംഗീകരിച്ചു പോയനെ അതല്ല ഉസയാണെങ്കിൽ ഉസ അംഗീകരിച്ചു പോയനെ അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരം കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞുവോ അതനുസരിച്ചാണ് പിൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ആരാധനകളെല്ലാം തന്നെ പോയത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിൽ നടക്കുന്നതായി ഈ ഹജറുൽ അസ്ഫദിനെ നോക്കിയുള്ളത് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരവും കോരിക്കോരി കുടിക്കുക പിന്നെ മുടി മുറിക്കുക പിന്നെ മൃഗത്തെ അർത്ഥം അതിന് ചോര കൊടുക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ഹദീസിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടകരമായിട്ടുള്ളത് മൃഗബലിയാകുന്നു മൃഗത്തിന്റെ രക്തം ഒഴുക്കുന്നതാകുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വേദവസ്തുത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവം മൃഗരക്തത്തെ അല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് ഈ മൃഗര ബലി അർപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ സഭാ മാർബുകളിൽ നടക്കുക മിനായിൽ താമസിക്കുക അറഫയിൽ സംഗമിക്കുക എന്ന് വേണ്ട എല്ലാവിധ ചടങ്ങുകളും പ്രാചീന കാലം മുതൽ തന്നെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഭാഗമാണ് മാത്രമല്ല ദിവസത്തിൽ അഞ്ചു നേരവും ഇനി അഞ്ചല്ല എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇവർക്ക് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോഴത്തേനും ആ കാബയിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൂറത്തിൽ ബക്കറെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനി എവിടെ ആയിരുന്നാലും മസ്ജിദുൽ ഹറമിലേക്ക് ഹറം പള്ളിയിലേക്ക് അതായത് ഈ കാബയിലേക്ക് നോക്കി തന്നെ നിസ്കരിക്കണം ഇത് വിഗ്രഹാരാധനയല്ലേ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതസമൂഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ഹൈന്ദവരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരോ ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അവർ അതെല്ലാം ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ശബരിമല ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നാൽ ആ ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ ഏത് മതവിശ്വാസിയും ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പക്ക വിഗ്രഹാരാധനയാണ് ബാലാരാധനയേക്കായി കടുപ്പമേറിയ വിഗ്രഹാരാധന മാത്രമല്ല ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കാബയിലേക്ക് നോക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല കാരണം ഭൂമി ഗോളാകൃതി പോകേണ്ടതായതുകൊണ്ട് നോട്ടം അങ്ങ് ചെല്ലത്തില്ല ഏതെങ്കിലും സ്പേസിലേക്ക് ഭൂമിയിലെ തറയിലേക്ക് നോട്ടം ചെല്ലുന്നത് ശാസ്ത്രീയ അബദ്ധമാണത് കാരണം വെച്ചാൽ ഖുറാനിൽ തന്നെ ഭൂമി പറഞ്ഞതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കാനായിട്ട് ഈ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ദിക്കും ദിശയൊക്കെ മനുഷ്യർ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അകലും തോറും ദിക്കും ദിശയും തെറ്റിപ്പോകും അങ്ങനെയാണ് സംഭവം അപ്പൊ ഇത് പഴയകാല ബാലാരാധനയിൽ നിന്നും പഴയകാല വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്നും പഴയകാല പ്രാചീനകാല ഗോത്രവർഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ അധാർമികമായ ആരാധനയിൽ നിന്നും ഉരുവം കൊണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാം അന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുണി കൊടുത്തിരുന്നില്ല അവർ നഗ്നരായി ഈ കല്ലിന് വലം വയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് തുണി തരാൻ ആരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം തരാൻ ആരുണ്ട് ഹദീസിന്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചു ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് നിങ്ങൾക്കറിയാം സംഭവം ശരിയാണ് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കാർ തുണി തരും പൂർണ്ണ നഗ്നരായിട്ട് ഈ അറബി പെണ്ണുങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാബ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും വലം വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ
അടിസ്ഥാനം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അടുത്ത നമ്മൾ കിട്ടി കിട്ടി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ താങ്ക് യു ഫോർ ദ അവസരങ്ങൾക്ക് നന്ദി കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അടുത്തത് ദ്രാവിഡൻ ബ്രദറിലേക്ക് ദ്രാവിഡൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹുവിന്റെ തൃത്വം മറ്റേ ഇത് ടോപ്പിക്കില് അല്ലാഹുവിന്റെ തൃത്വം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിശാച് വഞ്ചകനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വഞ്ചകനാണെന്നുള്ള ഭാവം മാത്രം എടുക്കാം കള്ളനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പല പല ഭാഗങ്ങളില് വിവഞ്ചകനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമ്മൾ വായിക്കണ്ട എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങള് മറ്റേ ഇവിടെ ചക്കപാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ആ പല കാര്യങ്ങളും സിജോർജറ് പറഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വെച്ച് ചേർത്ത് വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ വഞ്ചകൻ ആണ് പിശാച് അപ്പൊ അത് ഞാൻ മറ്റേ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ ആ ഒരു ഇത് ചേർത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടതാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇത് ആരോ ചോദിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശി മരണം അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശി മരണം പരിശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ഏലി ഏലി ലമ്മ ശബത്കാനി ദൈവമേ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ദൈവം സകല പാപങ്ങളും അതായത് ഇനി ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന അതായത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കേട്ടോ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പാപങ്ങള് കർത്താവിന്റെ ചുമലിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ അവൻ മരിക്കില്ല കാരണം പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമാണ് മരണം സിജോവ്രതരെ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തൊരു തെറ്റുണ്ട് തിരുത്തണോ കേട്ടോ ആ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ അത് അന്നേരം ആ ആ ഒരു ക്രൂശിലെ മരണം യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ ഏവരെയും അതായത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് യോഗ്യത ഉള്ളവർ എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ യോഗ്യത ഉള്ളവർ ആരാണ് പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് സ്നാനമേറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഏവർക്കും അവനിൽ വിശ്വസിച്ച് അവന് കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏവർക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ആ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം ആ പിശാചിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലെ മരണം നമ്മൾക്ക് ഗുണകരമായി തീർന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഏറ്റെടുത്ത കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബ്രദറെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാനിവിടെ ഈ രാവിടെ ബ്രദറെ പറഞ്ഞപ്പോ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായി പോകുമായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗ്യം ക്രിസ്തുവിൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നും നമുക്കായി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഞങ്ങളിവിടെ ആമുഖമായി പറഞ്ഞതുപോലെ ഏകദൈവത്തിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏകദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തിയാണെന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റവലേഷനാണ് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാർ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള ആദിമ സഭ പ്രാക്ടിക്കലാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല സംശയം അറക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിനാണ് തൃത്വം സംബന്ധിച്ച് സംശയമുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നന്മയായി തീർന്നു കാരണം ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുമായിരുന്നു എവിടെ ആകുമായിരുന്നു സെയിന്റ് പോളിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം മത തീവ്രവാദിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി തന്റെ ജീവിതം പരിവർത്തനപ്പെടുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന സ്വാധീനിക്കുന്ന 
വ്യക്തിത്വമായ യേശു ക്രിസ്തു നിലനിൽക്കുന്നു അവന്റെ നിസ്തുല്യത കൊണ്ടും അവന്റെ ആരെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രഭാവം കൊണ്ടും അത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ വാളെടുക്കുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ ബോംബെടുക്കുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ ആരുടെയും ജീവൻ ജീവൻ വെച്ച് കളിക്കുന്നില്ല ആശയത്തിന് അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആശയം പറയാൻ അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ആരുടെയും ആയുധം കൊണ്ടുള്ളൊരു സംവാദം അല്ല ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ നടത്തുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തന്റെ നിലപാടും നിലവാരവും മാറുമല്ലേ പൗലൂസിനെ തന്നെ നോക്കുക മത തീവ്രവാദിയായിരുന്ന ആൾ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിട്ട് മാറി പിന്നെ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണോ എന്നാ പറയുന്നേ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ ന്യായ പ്രമാണം മുഴുവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നേ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള നിലപാട് മാറ്റമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരിലാരെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടൊരു എൻകൗണ്ടർ കണ്ടുമുട്ടൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബൈബിൾ പുതിയ ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിന്റെ ഒരു ഭാഗമായ പുതിയ നിയമം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരും ബൈബിൾ വായിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുടെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട പുസ്തകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ മാറ്റിയിട്ടുള്ള പുസ്തകം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ ക്രിസ്തുവിനെ ആ ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ആ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഇസ്ലാമിനെയും ഖുറാനെയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് പഠിക്കണോട്ടോ നമുക്ക് വെറുതെ പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള പഠനം അല്ല നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് പഠിക്കണം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് മേടിച്ച് പഠിക്കണം അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിഞ്ഞത് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത സഹോദരനിലേക്ക് പോവാണ് സജി ബ്രദർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം ഞാനൊരു ഞാൻ ജോർജ് വാൻ ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ബാക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഇട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ബ്രദർ പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം അതിന് മുമ്പ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്ത പോലെ ഇസ്ലാം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ക്ലെയിം ചെയ്തോ ബ്രദറേണ്ടോ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനാ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ആ മറ്റേ യശയാവന്റെ അമ്പത്തിനാലാമത്തെ അദ്ദേഹം അഞ്ചാമത്തെ വചനം ഓക്കെ ദ്രാവിഡൻ സജി ബ്രദർ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ല ദ്രാവിഡൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞിട്ടായാലും മതി സാരമില്ല എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതാണോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയല്ലോ അതിനുശേഷം ദ്രാവിഡൻ ചോദിച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല ആ ഓക്കെ അല്ല എന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം പോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ എല്ലാ മനുഷ്യരും മുസ്ലിമായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദം മുസ്ലിം ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അത് അവര് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വീക്ഷണ കോണിലൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ലേ എന്ന് ഉള്ള സംശയമാണ് എനിക്കിവിടെ ചോദിക്കാനുള്ളത് അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോ യോഹനാന്റെ സുശേഷം നമ്മള് യോഹനാൻ എഴുതിയ സുശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പാപം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം പാപത്തിന്റെ ദാസനാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് അർത്ഥമില്ലെങ്കിൽ അടിമയാകുന്നു ആ ദാസൻ ഒരിക്കലും ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നില്ല പുത്രനോ എന്നേക്കും വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണല്ലോ ഏതാണ്ട് അത് തന്നെയല്ലേ ആദത്തിന് സംഭവിച്ചത് ആദം പാപം ചെയ്തത് വഴി ആ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ തോട്ടത്തിൽ താമസിക്കാനുള്ള പുത്രത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു ഇത് തന്നെയല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തരം അടിമയല്ലേ ഒരു ദാസ്യത്വം അല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന അല്ലാഹു ഈ പറയുന്ന സർപ്പത്തിന് അടിമയായി പോയ ആദത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ചിത്രം അല്ലേ കാണിച്ചു തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സങ്കീർത്തനം അമ്പത്തി ഒന്നിലാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ദാവിദ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പാപത്തിൽ ഞാൻ മാതാവ് എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു അകൃത്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരുവായി എന്ന് എന്ന് പറയുന്നാല് പാപത്തിന്റെ ഒരു പാശം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ
അത് ആ പിശാചിന് തന്നെ ആ സർപ്പത്തിന് തന്നെ അടിമയായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളിലൊക്കെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അത് ആദത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പക്ഷെ ചോദിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ആദ്യം ചോദിക്കാൻ ആ അതിന് അങ്ങനെ ആ ഒരു വീക്ഷണ കോണിൽ കൂടെ ചിന്തിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ശരിയായി വരില്ലേ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണത് ഞാൻ ഈ ജന്മഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഈ ദാവ പ്രവർത്തകരായിട്ട് കുറേ നാളുകൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അടിമത്വം പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ മനുഷ്യരെല്ലാം ജനിക്കുന്നു അവർക്ക് രക്ഷകൻ ആവശ്യമാണ് വിമോചകർ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അവരാ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും പാപികളാണ് പാപത്തിന്റെ അടിമകളാണ് പിശാജിന്റെ അടിമത്തത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിപരമായിട്ട് ശരിയാണ് ലോജിക്കലായിട്ട് ശരിയാണ് ആ പക്ഷെ ഈ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദം അങ്ങനെയല്ല അവർ പറയുന്ന മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ അത് ലോജിക്കലാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് അവൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുകയാണ് ജനകി ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ചോദ്യം ശരിക്കും അതായിരുന്നില്ല ഞാൻ മറ്റേ ചർച്ച വന്നപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തതാണ് ശരിക്കും ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് രസകരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നിരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഖുറാൻ നീട്ടി വയ്ക്കുന്ന ഒരു തൃത്വം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാഹു ഈസ മറിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തൃത്വം വളരെ വിചിത്രമായൊരു തൃത്വം ഖുറാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെന്തെങ്കിലും സാന്ദർഭികമായി വിശ്വാസപരമായി എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ അതെയോ മുഹമ്മദിന് ചുമ്മാ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായത് മാത്രമാണോ അത് അല്ലാതെ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അത് ഞാൻ നമ്മളിവിടെ തുടക്കത്തിൽ ഞാനും ചാക്കപ്പാഷം ജോർജ് ബ്രദറൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നല്ലോ ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ അള്ളാഹു ഈസ മറിയം സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഈസ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈസ ഒരു മിത്തിക്കൽ കഥാപാത്രമാണ് അത് ഈ നോസ്റ്റിക് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള സോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു കഥാപാത്രം അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം ഖുറാൻ പറയുന്ന പ്രവാചകന്മാരല്ല ഞാനിവിടെ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അഞ്ച് നാലഞ്ച് തരത്തിലുള്ള സോഴ്സ് ഒരുമിച്ചാക്കി കൂട്ടിക്കലർത്തി അങ്ങനെ ഒരു മിക്സഡ് പരുവത്തിലാണ് ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ച് അഞ്ചാറ് തരത്തിലുള്ള സോഴ്സുകൾ അതിനുണ്ട് ആ സോഴ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നല്ല അല്പാൽപ്പം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കലർത്തി വെച്ചേക്കുവാണ് ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ കഥകളിലൊക്കെ നമ്മൾ അത് കാണാം അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം മിത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മിത്തിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി അള്ളാഹു ഈസാം അറിയാം ഇവർ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ദൈവം യേശു മറിയ ഇങ്ങനെ ഒരു തൃത്വം ഒരു കാലത്തും ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല വാദത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുവാണ് ഇസ്ലാം അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുവാണ് ദൈവം ഈസാ മറിയം ദൈവം യേശു മറിയം ഇങ്ങനെ ഒരു തൃത്വവാദം ഒരു കാലത്തും ഒരു ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിനും ഇല്ല കത്തോലിക്കർക്കില്ല പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർക്കും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ വാദം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താധാരകൾ ഒരുമിച്ചാക്കിയത് പറ്റിയേക്കുന്ന അപാകതയാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൈറ്റാനിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതിലുണ്ടല്ലോ ഈ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ ലാഹ ഇല്ല അള്ളാഹു എന്നൊക്കെ അറബി ദൈവങ്ങളിൽ ഒരാളായി അള്ളാഹുവിനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഒരു കാരണം അത് ക്രൈസ്തവ യഹൂദ വിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ട് കൂടി അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് കൂടി മുഹമ്മദ് എടുത്തതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പലരും അങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ അറേബ്യ അറേബ്യയിലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റി പല മതചിന്താധാരകളിലെ ആശയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തത് അവിടെ അറേബ്യയിൽ മാത്രം അറേബ്യ അറേബ്യയിൽ മാത്രം ആ ആശയങ്ങളെ മാത്രം റിജക്ട് ചെയ്യാൻ ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ക്രൈസ്തവ യഹൂദ ആശയങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഖുറാനിൽ പരാമർശിക്കത്തില്ലല്ലോ ഇതിനെതിര
യെസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ഇസ്ലാമിന് നോസ്റ്റിക് സോഴ്സ് ഉണ്ടായി നോ ഈ ഈസയുടെ കഥയൊക്കെ നോസ്റ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന വരുന്നത് സ്വരാഷ്ട്രീയ സോഴ്സ് ഉണ്ട് യഹൂദ റബിമാരുടെ സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിലെ സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പുള്ള ഗ്രീക്ക് റോമൻ ചിന്തകൾ ചിന്താധാരകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യം എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു എന്ന് പലതും നമുക്ക് പറയാനാകാത്ത വിധം പലരും പലതും മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പലതും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി കലർത്തി എങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ അതാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ഡോക്ടറിന് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബൈബിളിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് കാണാം സ്വരാഷ്ട്രീയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ യഹൂദ റബിമാരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഗ്രീക്ക് റോമൻ ചിന്തകളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നെല്ലാം ഒരു ഇതിനെല്ലാം എടുത്തേക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആക്കിയേക്കാണ് അല്ലാണ്ട് പുതുതായിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തായി അതൊരു മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ആശയമായിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂട്ടിക്കലർത്തിയ എല്ലാം ഒരുമിച്ചാക്കിയ ഒരു ആശയമായിട്ട് അത് മാറി അത് പുതിയൊരു ആശയമല്ലല്ലോ ഒരു കോപ്പി എല്ലാ ചിന്താധാരകളിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഒരു ആശയം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി അതൊരിക്കലും പുതുതായിട്ട് തീരുന്നില്ലല്ലോ പുതിയൊരു ആശയമേ അല്ല അതാണ് ശരിക്കും ഈ തൃത്വത്തിലും സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ്രാവിഡൻ ചോദിച്ചു ഹലോ ആ എനിക്ക് ചാക്കപാസോട് ഒരു ഒരു വചനത്തിന്റെ ഒരു ചോദിക്കാനുള്ളത് ഹലോ അത് ചോദിച്ചേ അപ്പൊ ചാക്കപാസ്റ്റെ നമ്മുടെ യേശയപ്രവിന്റെ പുസ്തകത്തില് അമ്പത്തിനാലാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വചനം അതൊന്ന് ഒന്ന് വിശ്വസിച്ച് തരാമോ എന്നുള്ള ഒരു പറയൂ എന്താണ് പ്രശ്നം പറയൂ ചോദ്യം ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കട്ടെ പറയൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ അത് ആരുടെ അടുത്ത് സുജോ ബ്രദറെ അതൊന്ന് വായിക്കാവോ കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് വായിക്കാവോ ആ ഞാൻ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞേ വായിക്കാം നിന്റെ സൃഷ്ടാവാകുന്നു നിന്റെ ഭർത്താവ് ഇതാണ് ആവശ്യം അതെ 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 അത് എന്താണ് വിഷയം അവിടെ അതൊന്ന് മുഴുവൻ വായിക്കാവോ ആ ദൃഷ്ടാവ് നിന്റെ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ എന്താകുന്നു അവന്റെ നാമം ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനാകുന്നു നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ സർവഭൂമിയുടെ ദൈവം എന്ന് അവൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നു പറയൂ ഹലോ എന്താണ് പ്രശ്നം പറയൂ പോയോ എനിക്ക് വന്ന അദ്ദേഹം പോയിരുന്നു ആൻ സംസാരിച്ചോളൂ ആൻ ആൻ ആനുണ്ടോ സുപ്രീം ഉണ്ടോ സുപ്രീം ഉണ്ടോ ഓഡിബിൾ ആണോ ഓഡിബിൾ ആണോ ഓഡിബിളാണ് പറഞ്ഞോളൂ ആ ഓക്കെ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ഹെഡിങ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഞാൻ ഹലോ സുജബ്രതറെ ഞാനേ മറ്റേ ഇവിടെ മറ്റേ നിർത്തു ദ്രാവിഡൻ നിർത്തു ആൻ സംസാരിക്കട്ടെ ദ്രാവിഡൻ നിർത്തു ആൻ സംസാരിക്കട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പം അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തെ ഭൂഖണ്ഡത്തില് അക്കാലത്ത് കുറെ അറബിന്റെ ഗോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ശരിക്കും ഈ റോമക്കാരുടെ ആയിട്ടുള്ള റോമക്കാരായിട്ടാണ് അവര് കച്ചവടമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കുറെ പേര് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ട് കൺവേഷൻ ആയത് ഗസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാലു താലിബ് ലാക്മീഡുകൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ പേര് പിന്നെ കുറെ പേര് ജൂതന്മാരായിട്ടുള്ള കച്ചവടം വഴിയും പിന്നീട് ജൂത വിശ്വാസികളായിട്ടാണ് ആയിത്തീരുന്നത് അതിൽ ബാലു ഖുറൈസയും ഹിമിയാർ മുതലായവരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഒരു പ്രമുഖ സ്ഥാനം ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറേബ്യൻ ആ ഒരു ഭൂമിയിൽ അയാൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പ്രവാചകന് അതുകൊണ്ടാണ് ആ അറബിന്റെ തന്നെ തനിമയുള്ള ഒരു മതം പുതിയതായിട്ട് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പുള്ളി തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ പക്ഷെ ഈ മക്കയിൽ പണ്ട് പ്രാകൃത വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ആ ദൈവങ്ങളെ ഒരു മതമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്
ഏകദൈവ വിശ്വാസികളായ ക്രിസ്ത്യൻസും ജൂതന്മാരും തന്നെ കളിയാക്കുന്നു പുള്ളിക്ക് അറിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആധികാരികത വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേ ഒരു സ്റ്റൈലില് ഒരു സെമറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവവിശ്വാസം തന്നെയായിട്ട് സ്വയം പ്രവാചനമായിട്ട് അവരോധിച്ചുകൊണ്ട് അടിച്ചിറക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് ഈ അള്ളാഹുവിനെ യഹോവെ ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കടഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചത് അപ്പം തോറൊക്കെ കോപ്പി അടിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആരാധിക്കുന്ന യഹോദരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും തന്നെ ഇവര് എപ്പോഴും ഈ ഒരു എ ഡി സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് ശേഷം ബിൻ വലീദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് ഒരു ക്രൂരനായിട്ട് മുസ്ലിം സൈന്യാധിപനായിരുന്നു സിറിയ പാലസ്ഥാൻ ഇറാനൊക്കെ കീഴടക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അറാമേയ ഭാഷയൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അറബിക്കായിട്ട് പ്രധാന ഭാഷയാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയത് അങ്ങനെയാണ് അവർ അള്ളാഹുവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് അപ്പം മലയാളത്തിലെ ഹോവയെ നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് അത് അള്ളാഹുവിനെ ആക്കി അപ്പം ഇസ്ലാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചന്ദ്ര കലണ്ടർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവര് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിലും ഒരു ദുർദൈവതകളെ ആരാധിച്ചു പോന്നിരുന്നു അതില് പ്രധാന ദൈവമായിരുന്നു കുബാല് അപ്പം അതില് ഫിലിസ്തീന് നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ പഴയ പറഞ്ഞു വരുന്ന ബാലദേവനെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ ദേവനാണ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ കുറച്ചു പേരൊക്കെ അവര് പഠനം നടത്തിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പണ്ട് ഈ പ്രാചീന അറേബ്യയിൽ ആട് മേച്ച് യുദ്ധം ചെയ്ത് നടന്നിരുന്ന അറേബ്യകൾക്ക് പിന്നെ പുതിയ ദൈവങ്ങളെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് അതേ തനിമയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത പരിപാടിയായിരുന്നു ശരിക്കും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ അപ്പൊ വിഗ്രഹാരാധന ഇല്ലെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഈ എല്ലാ പള്ളികളുടെ മുകളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചന്ദ്രക്കല വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വരെ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഉത്തരവില്ല ഈ ഹുബാലിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു മന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ദുർദേവത അതാണ് രണ്ട് സഹോദരിമാരായിരുന്നു അല്ലാത്തും അല്ലൂസയും അവരും ദുർദേവതകൾ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം അതിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൂഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് ആ സിറിയയിലെ അതായത് കന്യകമാര എപ്പോഴും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സിസ്റ്റേഴ്സിനായിരുന്നു അതായത് കന്യാസ്ത്രികളായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന വനിതകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടായിരുന്നു അന്ന് ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നരബലി എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കൊണ്ടുവരുന്നു അതേ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നോക്കിയാലും ബിസ്മില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കഴുത്തറുത്തിട്ട് കൊല്ലുമ്പോഴും ആ ഒരു അതേ നരബലി തന്നെയാണ് പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു എന്താ പറയാ പഴയ ഖുറാന്റെ അത് തന്നെയാണ് അതായത് പണ്ടിരുന്ന വിഗ്രഹാരാധന അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ള അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഇവരെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പിന്നെ നബിയുടെ വരവിനെ പറ്റിയിട്ട് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ അശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് അത് ശരിക്കും കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയണതാണെങ്കിലും നബി നബീനെ കുറിച്ച് പറയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മത്തായി ഏഴ് പതിനഞ്ചിന്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവര് നമ്മൾ വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിക്കണം അവര് ആട്ടും തോട്ടിലിട്ട ചെന്നായ്ക്കളാണ് അവരുടെ പ്രതി അവരുടെ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് നാം അവരെ തിരിച്ചറിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിവേകത്തോടുകൂടി എളുപ്പപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം അതെന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടും ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ആൻസസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് സുപ്രീം ഓർഡ് ഉണ്ടോ സുപ്രീം സുപ്രീം ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ച വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ തൃത്വം എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃത്വം നമ്മളിവിടെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടും ചരിത്രപരമായിട്ടും പരിശോധിച്ചു എന്താണ് തൃത്വം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രകാരം എന്താണ് തൃത്വം എത്രമാത്രം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിനോട്ട് വെക്കുന്ന തൃത്വം എന്താണ് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ഖുറാനിലെ ആയത്തുകളിലൂടെ പോയി അതീസുകളിലൂടെ പോയി ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ പോയി നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചർച്ചകൾ നയിച്ച ചാക്കോ പാസ്റ്റർക്കും ജോർജോൻ ബ്രദർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചോ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ യേശുക്രിസ്തുവുമായിട്ടൊരു കണ്ടുമുട്ടൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം എന്നൊരു ചിന
ഓക്കെ പ്രിയമുള്ളവരുടെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൻ്റെ ആ ഈ നിമിഷം വരെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കുവാനുമായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചു ഖുറാനിലൂടെ പറയുന്നതായ ആ തൃത്വം അതായത് സൂറത്തിൻ്റെ നിസ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് തൃത്വമല്ല മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ അതിനെ മനഃപൂർവ്വം തൃത്വമാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് ഖുറാനിലൊക്കെ ട്രീറ്റിയാക്കി അത് ക്രൈസ്തവരെ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു തന്ത്രമാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ചിന്തിച്ചു അള്ളാഹുവോ മുഹമ്മദ് ഒന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രിനിറ്റി എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ ഈസാ മറിയ അള്ളാഹു ആണെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സൂറത്തിൽ മായത നൂറ്റി പതിനാറ് അഞ്ചിൻ്റെ നൂറ്റി പതിനാറ് നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ വ്യാജത്തെ കുറിച്ചല്ല നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെയോ നമ്മൾ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് വിഷയാവതരണത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവം ത്രിയേക ദൈവനാവുന്നു പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവം ഈ ദൈവം ആത്മസ്വരൂപനാകുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് കൊരിന്തർ മൂന്ന് പതിനേഴ് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന് രണ്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവം ആത്മസ്വരൂപിയാകുന്നുവെന്നും ഈ ആത്മസ്വരൂപിയായ ദൈവം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു എത്ര കൃത്യമാണ് ബൈബിളിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേനും വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ദൈവം എവിടെയാണ് സ്വർഗത്തിലാകുന്നു പിതാവ് സ്വർഗത്തിൽ രണ്ട് നിർത്താത്ത മുപ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന അവന്റെ വിശുദ്ധ നിവാസമായ സ്വർഗത്തിലെത്തി പുത്രൻ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്ന് പതിമൂന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്നവനായ സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്നവനായ വീണ്ടും യോഹനൻ ആറ് അൻപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നു ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്ന ജീവനൊപ്പമാവുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നയച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് കണ്ടോ ട്രിനിറ്റി എവിടെയായിരുന്നു പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു ഇതാണ് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതും യുക്തിഭദ്രവുമായ തിയോളജി ഇതിനെ വെല്ലാനോ ഇതിനെ മറികടക്കാനോ ഇന്ന് വരെ ഭൂമിയിൽ ഒരു തിയോളജിയോ ഒരു ഇസവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ മഹത്തായ സന്ദേശമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് പറയുവാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ട് അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലായിരുന്ന പുത്രനായ ക്രിസ്തു സ്വർഗം വിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അതാണ് പിൽപ്പി ലേഖനം രണ്ടിന്റെ ആരിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്ത് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി കണ്ടോ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അവൻ ഇറങ്ങി വരികയാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപം സോ ചുമലിൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടവൻ കുരിശിൽ മരിച്ചു ഇതൊക്കെ തന്നെ മുമ്പ് എഴുതിയിരുന്നതായ പ്രവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം അവന്റെ ജീവിതം അവന്റെ പീഡാസഹനം കുരിശുമരണം അടക്കം വൃദ്ധിസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പഴയ നിയമ താളുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിനും ആ നൂ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതെല്ലാം പ്രവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ പോയി പോകുന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ പോകുന്നു കേട്ടോ മുമ്പ് അറിഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ അപ്പൊ യാദൃശ്യമായ ഒരു ജനനമല്ല യേശുവിൻ്റെത് യാദൃശ്യമായ ഒരു വരവല്ല പദ്ധതിയും പ്ലാനും അനുസരിച്ച് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് എന്നാൽ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിലും പ്രകാരം അവൻ മൂന്നാം നാൾ കരുത്തോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ ഉയർക്കാതിരിക്കുവൻ അന്നത്തെ ശക്തികൾ ശക്തമായി പ്രചരി ശക്തമായ പ്രചരണം നടത്തുകയും ശക്തമായ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും കല്ലറുടെ കപാടത്തിലിരുന്ന മഹാശിലാ പ്രതിബന്ധത്തെയും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ഇമ്പീരിയൽ മുദ്രയെയും കരങ്ങളിൽ ആയുധവും എന്ത് കണ്ണുകൾ ജാഗ്രതയുമായി കല്ലറക്ക് ചുറ്റും കാവൽ നിൽക്കുന്ന റോമൻ സൈനിക വ്യൂഹത്തെയും പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണപത്ര ന്യായ പ്രമാണ വിധിയെയും പ്രകൃതിയുടെ സകല നിയമങ്ങളെ അമ്പേ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് താൻ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനും യഹൂദ ജനതയുടെ ചിരകാല പ്രതീക്ഷിത മശികയും സർവജാതികളുടെ രക്ഷിതാവും സർവ അധികാരമുള്ള കർത്താവ് നുറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ മൂന്നാം നാൾ സ്വശരീരനായി കരുത്തോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ആ ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തിയിലാണ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ നമ്മൾ ജീവിക്
കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അവന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയും ആരൊക്കെ ആരൊക്കെ യേശുവിനെ തേടി വന്നു അവർക്കെല്ലാവർക്കും അവർ സമാധാന ആശ്വാസം നൽകി യേശു സ്നേഹത്തിന്റെ നിറകുടമാകുന്നു പതിനായിരങ്ങൾ സുന്ദരനാകുന്നു വാക്കുകൊണ്ടും ആളത്വം കൊണ്ടും ആയിരങ്ങളെ ആകർഷിച്ചവൻ സദാ പ്രസാദ വനത്തെങ്കിലും കാരുണ്യം ദർശനത്തിലും മാതിരും വാക്കിലും നിറഞ്ഞു നിന്നവൻ അവൻ ഇന്നും മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ആകെയാൽ ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക ഒരിക്കൽ മരിക്കുമെന്നാൽ ആ മരണത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുകയല്ല നിത്യതയിൽ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒരിക്കൽ മരിക്കും പിന്നെ നായുവിധിയും മനുഷ്യർക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ നായുവിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ ഏക മാർഗം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്കുക രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വർഗത്തിന്റെ മണിമകുടമായ അതായത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ ആത്മസ്വരൂപനായ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു നിത്യതയുണ്ട് മരിച്ചാലും ജീവിക്കും അതാണ് പൗരോസ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു മരണത്തെ ലാഭമായി കാണുന്ന ഏക സമൂഹമാണ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം മരണത്തോടുകൂടെ നഷ്ടമല്ല മരണത്തോടെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത്ര വിശിഷ്ടമായ ഇത്ര മനോഹരമായ ഇത്ര മനോഹാരിത തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന സന്ദേശം വേറെ എവിടെയുണ്ടാകയാൽ നിങ്ങളെ കർത്താവിങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു സർവേശ്വരൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ചർച്ച നയിച്ചവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇനിയും ഐ ബി ടി മീഡിയയുടെ ഐ ബി ടി ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഡിബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചർച്ചകളിൽ പ